காற்றிலைகளிலே சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சி இடம்பெற காத்திருக்கின்றது இன்றைய சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியிலே மோன்ட்ரியல் மண்ணிலிருந்து பொறியியலாளர் நந்தகுமார் சோமலிங்கம் அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கின்றார் வணக்கம் நந்தகுமார் சோமலிங்கம் அவர்களே உங்களை போன்ற கல்விமான்கள் இந்த சிறப்பு நிர்காணல் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து உங்கள் அறிவியல் அனுபவியல் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதே மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு விடியமாக நாங்கள் கருத்து கொள்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த சிறப்பு நிர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம் உண்மையிலே முதலில் உங்களை பற்றிய முதல் நேர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்ளுங்களேன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் யாழ்ப்பாணம் மண்ணில் யாழ்ப்பாணம் டவுன் என்று அழைக்கப்படும் நான் இரண்டாம் ஒரு தெருவில் பிறந்து வளர்ந்தேன் படித்தது யாழ் மத்திய கல்லூரியில் ஓலைவல் மட்டும் அதுக்கு பிறகு சென்யோஸ் கல்லூரியில் உயர்தரம் ஏலவல் படித்தேன் படித்த முடித்து விட்டு பிரிவினையா போவதற்காக பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பொழுது நடந்த நாட்டு பிரச்சனைகள் காரணமாக ஒரு இரண்டு வருடமாக எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் மூடப்பட்டிருந்தன அப்பொழுது ஒரு பிரைவேட் டியூஷன் மூலம் ஒரு இஐசி எனப்படும் லண்டன் யூனிவர்சிட்டி என்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஒன்றுக்கு படித்து கொண்டிருந்து விட்டு பிறகு நாட்டின் அசாதாரண சூழ்நிலை மீண்டும் மோசமாகிவிட்டதை அடுத்து வந்து பிரதினியாவுக்கு போவது விட நாட்டை விட்டு கிளம்புவதுதான் உதிசம் என்று நாட்டை விட்டு கிளம்புவேன் என்னுடன் வளர்ந்தவர்கள் ரெண்டு நாலு பேர் இரண்டு அழக்க அண்ணன்மார் ஒரு தமக்கை இன்னொரு தம்பி தம்பி அப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் தான் இருந்தார் மூத்த அண்ணன் வந்து கனடாவுக்கு அப்பொழுது இருந்தார் இன்னொரு தமை என்ன பிறந்தாமன் எனப்படும் அவர் சிங்கம்ஸ் கல்லூரியில் தான் படித்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏதோ பிரச்சனையில் நாலு சத்ரியை வண்டி எடுத்து பிரதிநியால் படித்துக் கொண்டிருந்தவர் அவர் பிரதிநியால் படித்துக் கொண்டிருந்தாலும் எனக்கு ஏனோ நாட்டில் இருக்க விருப்பம் இல்லாமல் நாட்டை விட்டு வெளியில் வந்து அமெரிக்கா ஊடாக கனடாவில் வந்து சேர்ந்தேன் வந்து சேர்ந்தவுடன் இங்கு அந்த ஹைஸ்கூலில் சென்று ஓஎஸ்சி என்று அழைக்க அப்போது அழைக்கப்பட்டது அதில் படித்து யூனிவர்சிட்டி ஓட்டல் ஓக்கில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸுக்கு தெரிவாகி அங்கு அதில் படித்து அப்போது அங்கு வந்து கோ ப்ரோக்ராம் என்று சொல்லப்படும் அந்த நாலு மாதம் படித்து நாலு மாதம் வேலை அதன் மூலமாக படித்து முடித்து தொழிற்சேலாம் ஆண்டில் படித்து அந்த கிராஜுவேட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்து விட்டு பிறகு நோட்டல் நெட்ஒர்க் அப்படி பல பெரிய நெட் 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 டெக்னாலஜி கம்பெனிகளில் கனடாவில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இரண்டாயிரம் ஆண்டு மனம் முடித்து எனக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள் மற்றும் நான் இப்பொழுது குடும்பம் படிப்பு வேலை என்று எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் என்னுடைய நேரத்தை செருக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆமாம் உண்மையிலே மிகவும் சிறப்பாக இருக்கின்றது படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து நீங்கள் கனடா மண்ணுக்கு புலம் பெயர்ந்து கனடாவிலே நீங்கள் கல்வியை பயின்றி இன்று ஒரு உயர்வான நிலையிலே பணியாற்றி கொண்டிருப்பது எமக்கும் எமது மக்களுக்கும் எமது தமிழினத்துக்கும் ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வாக பார்த்துக் கொள்கின்றோம் எங்களுடைய கல்விமான்கள் உயர்வான நாடுகளிலே உயர்வான பதவிகளை வகித்து உயர்வான தொழில் பணியினை ஆற்றிக்கொண்டிருப்பது எமக்கு கிடைத்த ஒரு எமது திறமைகளும் எமக்கு எமது மண்ணுக்கும் எமது மக்களுக்கும் கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் சரியான முறையிலே பயன்படுத்தி இன்று உயர்வான நிலையிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் மிகவும் ஒரு சிறப்பாக கருதி கொள்ளலாம் அந்த வகையில் சொல்லுங்கள் முதலிலே வந்து நீங்கள் யாழ் மண்ணிலே பிறந்து சென்ட்ரல் காலேஜ் படித்தீர்கள் அந்த சென்ட்ரல் காலேஜ் வாழ்க்கையை பற்றி முதலிலே சொல்லுங்களேன் சென்ட்ரல் காலேஜ் படிப்பு வந்து எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆறாம் வகுப்பு படிக்க மட்டும் அல்லது எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏழாம் வகுப்பு படிக்க மட்டும் ஒரு நல்ல விடயமாக தான் போய்கொண்டிருந்தது நல்ல சூழ்நிலை மைதானத்தில் பின்னேறவங்களில் விளையாடலாம் சைனாரு சென்று விளையாடலாம் பூங்காவில் நன்றாக விளையாடலாம் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் நூலகம் என்று சொல்லப்படும் ஆசியாவில் மிக பெரிந்த வாய்ந்த நூலகத்தில் சென்று புத்தகங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் எண்பத்தொன்றுக்கு பிறகு அந்த இடங்களில் எண்பத்தொன்றில் நூலகம் இருந்த பின் அங்கிருந்த அசாதாரண சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டன என்றே சொல்லலாம் அந்த வகையில் எங்களுக்கு படிப்பு வந்து ஒரு முக்கிய இதாக இருந்தது அந்த நாட்களில் அந்த அந்த சூழலில் கோட்டையிலிருந்து செல் அடிக்கும் பொழுதெல்லாம் எங்கள் வீடும் அண்மையில் யாழ்ப்பாண மத்தியில் ஒரு கண்மையில் தான் இருந்தது 
அதுடன் அந்த கூட்டையில் செல்லடிப்பு அந்த விடயங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஊடாக படித்து ஒரு இடத்தில் வருவது என்பது ஒரு கடினமான விடயம் அந்த நாட்களில் சொல்லப்போனால் ஐ பி கே எஃப் அந்த பிற்பாடு மிகவும் மோசமாக இருந்தது ஆனால் எண்பத்தைந்தாம் ஆண்டு நான் ஊழல் எடுத்து பிறகு யோசித்தேன் எனது தந்தையார் வந்து எனது தாய் தந்தையார் ஆசிரியர்கள் என்பதால் அவர்கள் எப்பொழுதும் படிப்பை முக்கியமாக கொண்டா கொண்டு போவார்கள் எனக்கு விளையாட்டில் ஒரு சிறு ஆர்வம் இருந்தாலும் எனது படிப்பை படிப்பிலே கவனத்தை செலுத்துமாறு தாய் தந்தையரும் என சோதரர்களும் அறிவுரையின்படி கூடுதலாக படிப்பிலே என் கவனம் செலவழிக்கப்பட்டது மற்ற என்னுடைய சகோதரங்கள் ஓலைவல் முடித்த பின்பாடு ஏலவல் படிப்பதற்காக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கும் சிறந்த கல்லூரியில் என்று கருதப்படும் யாழ் பல்யுவான் கல்லூரி யாழ் இந்து கல்லூரி ஏனென்றால் அப்பொழுது அங் அந்த கல்லூரிகள் தான் நல்ல ஆசிரியர்களும் படிப்பித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று என்னுடைய தந்தையார்களின் விருப்பம் தந்தையார்களின் விருப்பம் என தந்தையாரின் பார்வை அவர்களின் விருப்பத்தின் காரணமாக பல்யுவான் கல்லூரியில் ஏலவல் படிப்பதற்காக சென்றேன் அப்பொழுது எனது படிப்புக்கு எல்லாம் ஊக்கமாக இருந்தவர்கள் வந்து நண்பர்கள் என்றான் சொல்லுவேன் நண்பர்களுடன் ஒரு போட்டி படித்தபடியால் ஏழவழி நல்ல மார்க்ஸ் கிடைத்து பிரிவினியாக்கு போகக்கூடிய இருந்தேன்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்ப பாடசாலையில் படிக்கும் பொழுதும் பத்தாம் வகுப்பு வரையும் படிக்கும் பொழுதும் அங்கும் எனது நண்பர்களின் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து போட்டியை போட்டு படித்ததால் தான் நல்ல படிப்பு கூடுதலாக கவனம் செலுத்தி நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது சொல்லலாம் ஆமாம் அதே வழியில் நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியில் படித்த காலங்களில் எங்களும் மறக்க முடியாத ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டல்கள் அவர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த வேலையில் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது எனது தாயார் வந்து வேம்படி மகளிர் கல்லூரியில் படித்து படிப்பித்துக் கொண்டிருந்தவர் நான் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது அவர் எங்கள் பாடசாலையை படிப்பிக்கப்பதற்கு வந்து விட்டார் அப்பொழுது ஆறாம் வகுப்பும் ஏழாம் வகுப்பும் நான் எங்கள் தாயார் எனது தாயார் தான் எங்களுக்கு தமிழ் படிப்பித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது தாயார் ஒரு நோக்கத்தில் நோக்கியல ஏ கிளாஸில் இருந்து என்னை பி கிளாஸ் மாற்றி விட்டார் ஏன்னா அப்பொழுது ஏழாம் வகுப்பு வரை எனது படிப்பு வந்து மார்க்ஸ்கள் வந்து எல்லாம் சரியான குறைவு என்று சொல்லலாம் எழுவது என்பதுக்குள்ள தான் இருக்கும் என்னுடைய நேர் தமையனார் திறந்த அவர்கள் அழைக்க சொல்வவர் அவர் வந்து அவருடைய மார்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு தொண்ணூறுக்கு மேல தான் இருக்கும் அப்பொழுது எனது தாயார் தந்தையார் வந்து எனது ஏ கிளாஸ் இருந்து பி கிளாஸில் மாற்றும் பொழுது அங்கு எங்களுக்கு எனக்கு படிப்பித்த கணித வாத்தியார் மகாலிங்கம் என்று அழைக்கப்படும் அவர் ஒரு முறை கூப்பிட்டு எனது பக்கத்தில் இருந்தவர் வந்து ஒரு நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தார் ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படி என்று நினைக்கிறேன் நான் ஒரு எடுத்த மார்க்ஸ் வந்து ஒரு கணிதத்தில் அறுபத்தி நாலு என்னும் அப்படி என்று தான் நினைக்கிறேன் அப்பொழுது சொன்னார் ஒரு நுள்ளு நுள்ளி போட்டு தம்பி நம்ம கூட்டாளி நல்லா படிக்கிறாங்க நாம மட்டும் ஏதோ படிப்பில் கவனம் இல்லை அந்த வார்த்தை தான் என்னை மாற்றியது என்று சொல்லலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் அந்த அவர் அந்த ஆசிரியர் மற்றும் என்னோட படிப்பிச்ச படிப்பித்த மூத்தி விச்சீரன் மற்றும் மற்றும் அசக ஆசிரியர்களின் ஊக்கம் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமா இருந்தது என்னோட கவனம் விளையாட்டில் இருந்து படிப்பை நோக்கி திரும்புவதற்கு ஆமாம் உண்மையிலே எங்களுடைய இன்று நாங்கள் உயர்வான நிலையில் இருக்கிறோம் சொன்னால் ஆரம்பத்திலே எமக்கு படிப்பித்த ஆசிரியர்களுடைய வழிகாட்டல்கள் அவர்கள் எங்களை வழிநடத்தல்கள் தான் முக்கியமான ஒரு காரணமாக எங்களை ஒரு சரியான பாதைக்கு திசை திருப்பியிருக்கும் ஆகவே நீங்கள் மத்திய கல்லூரியில் படித்த காலங்களிலே உங்களுடைய அந்த ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு நினைவூட்டல் நினைவூட்டிய அந்த விடயத்தை இன்றும் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்பாகவும் நீங்கள் அவற்றை ஒரு ஒரு ஊடகத்திலே தெரிவிக்கின்ற நிலைமை உண்மையிலே ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது இவை தான் இப்படியான ஒரு ஆசிரியனுடைய வழிகாட்டல்கள் அவர்களுடைய வழிநடத்தல்கள் தான் இன்று எங்களை ஒரு சரியான பாதையிலே ஒரு உயர்வான நிலையிலே வைத்திருக்கின்ற என்றே கூறிக்கொள்ளலாம் அதனை தொடர்ந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் செஞ்ச கல்லூரி ஒரு மிகவும் ஒரு பிரபலமான பாடசாலையிலே ஒன்று யாழ் மாவட்டத்திலே அந்த பாடசாலையிலே நீங்கள் ஹேட்மாஸ் லெவல் படித்திருக்கள் உயர்தரம் படித்த காலங்கள் அந்த ஆசிரியர்கள் கல்வி முறை நண்பர்கள் விளையாட்டுத்துறை இவற்றையெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்களேன் யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரிக்கும் யாழ் பரிவான்கள் இருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால் பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை ஆக படிப்பும் படிக்கும் சக மாணவர்களின் குணங்கள் போட்டிகள் தான் வித்தியாசம் படிப்பு சக மாணவர்கள் சரியான போட்டி கூட யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரியிலேயும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் போட்டியில் வந்து குறைவான குறைவுன்னு சொல்லலாம் மத்திய யாழ்ப்பாணம் பரிவான் கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஆசிரியர்கள் அவர் என்னென்று சொல்லவென்றால் மாணவர்களின் படிப்பில் மிகவும் கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்கள் 
டியூஷனுக்கு சொன்ன படிப்பதெல்லாம் அவர்கள் பெருசாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் அதாவது டியூஷனுக்கு போய் படிப்பதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை நாங்களே படிப்பதே எங்களுக்கு நாங்கள் படிஞ்சு படிப்பதே காணும் காணும் என்று சொல்வார் அண்மையில் அதன் அடிப்படையில் தான் நான் அந்த பா பாடசாலையில் ஒரு முழு வீச்சாக எல்லா பாடத்திட்டங்களையும் முறையாக பயிற்று வைத்தார்கள் அத்துடன் படிக்கும் மாணவர்கள் வந்து என் நான் செஞ்ச சென்ட்ரல் இந்த செஞ்சுக்கு வரும்பொழுது அங்கேயும் வந்து அவர்கள் ஒரு ஒரு பிரித ஒரு மாணவனாக பார்க்காமல் சக மாணவராக என்னை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்தவங்களை சொல்லித்தந்து மற்றும் அந்த குறிப்பாக சொல்ல போனால் அங்கே இருக்கும் ஆசிரியர்கள் வந்து எல்லாம் ஒரு ஒவ்வொரு மாணவர்களிடம் கூட கவனம் செலுத்து படிப்பித்தவர்கள் சொல்லலாம் அண்மையில் இதன் அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு பியோ மேத் படிப்பிக்க மாஸ்டர் கணேசலிங்கம் என்று சொல்லி அண்மையில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு மேலே ஒரு காலமாகிவிட்டார் அவர் அவருடைய படிப்பிலும் ஒரு சிறந்த ஒரு சிறந்த எடுக்காட்டு அவர்கள் அந்த பரிவான் கல்லூரியில் எப்படி மா ஆசிரியர்கள் வித்தியாசமாக படிப்பிக்கிறார்கள் என்றார் அவர் வந்து டியூஷனில் எல்லாம் நீங்கள் போய் படிப்பதெல்லாம் அவர் பார்க்க மாட்டார் நானே முழு பாடத்திட்டத்தை உங்களுக்கு முறையாக கற் கற்பிக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு டியூஷனில் பள்ளிக்கூடம் தேவையில்லை என்று அந்த வகையில் எல்லா பாடத்திட்டத்தையும் முறையாக கற்பித்தவர் என்று சொல்லலாம் பரிவான் கல்லூரியிலே நீங்கள் படித்த காலங்களிலே விளையாட்டுகளிலே கவனம் செலுத்தினீர்களா விளையாட்டில் கவனம் செலுத்துவதற்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் ஒன்று இரண்டு முறையில் விளையாட்டுகளையும் எனக்கு ஆர்வம் இருந்தது அதனால் கிரிக்கெட் டீமில் செலக்ட் பண்ணலாம் என்றும் எதிர்பார்த்து போனேன் ஆனால் கிடைக்க எனக்கு தெரிந்தது இதில் வந்து ஏழவலையில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டவுனில் தான் திடீரென்று பூந்து விளையாட முடியாது என்று என்னால் படிப்படியாக அங்கேயும் படிப்படியாக வந்தவர்கள் தான் அவர்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பார்கள் கூடுதலாக அண்டர் பிப்டீன் அண்டர் செவன்டீன் அப்படியே படிப்படியாக அவர்கள் வரிசைப்படுத்தி வருவார்கள் அவர்களே அந்த இடத்தை நிரப்பிக் கொள்வார்கள் ஆகிய புதிதாக உள்நுழைதல் என்பதே மிகவும் ஒரு கடினமாக இருக்கும் அண்டர் நைன்டீனிலே வந்த அடிப்படையில் நான் கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த கிடைக்காதபடி நான் பாஸ்கெட் போல் விளையாடுவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி அந்த பாஸ்கெட் போல் டீமில் இடம் பிடிக்க முடிய இடம் பிடிக்கக்கூடியதாக இருந்தது பாஸ்கெட் போல் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது எங்களுடைய ஒவ்வொரு பாடசாலைகளும் எங்களை சரியான முறையில் வழி நடத்தி செல்கிறது அந்த வகையிலே நீங்கள் பரியவான் கல்லூரியை பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அதன் பின்பு நீங்கள் உயர்தர பயிற்சி எடுத்த பின்பு நீங்கள் பிரதி இனியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்வதற்காக தாமதித்து இருந்த காலத்திலே நீங்கள் படித்த அந்த விடையை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன படித்தீர்கள் எந்த இடத்துல படித்தீர்கள் அதன் அந்த படிப்பதற்கான நோக்கம் என்ன என்னத்துக்காக அந்த அந்த துறையை அப்பொழுது என்னவென்றால் ஏழவுல எடுத்தவுடன் ஒரு கன வருடங்கள் இடவழி இருந்தேன்னு சொல்லலாம் அதாவது உண்மையில் வந்து யாழ்ப்பாணம் உங்கள் இலங்கையில் இருக்கும் எங்கள் கல்வி முறை வந்து ஓலவில் எடுத்தவுடன் ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு மூன்று மாதம் நாலு மாதம் வெயிட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் பிறகு ஏலவல் ரிசல்ட்ஸ் வந்த அப்புறம் தான் ஏலவ ஓ சாரி ஓலவல் ரிசல்ட்ஸ் வந்த அப்புறம் தான் உங்களை ஏலவலில் எந்த பாடத்திட்டத்தில் சேர்ப்பதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதுக்கு பிறகு படி ஏலவல் ரிசல்ட்ஸ் வந்த பிறகு அதுக்கு பிறகு அது இந்த த உயம் பெருவேர்கள் வேற மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கணும் ஒரு ஆறு மாதம் பிறகு வந்து பெருவேர்கள் பிறகு யூனிவர்சிட்டி கட் ஆஃப் சொல்ல அப்புறம் அந்த விடயம் விவரம் பெற மட்டும் இன்னொரு ஆறு மாதம் பார்த்து கொண்டிருக்க வேணும் அப்படியே ஒரு ஒரு நீண்ட இடைவெளி எடுக்கின்றது ஏலவல் படித்து முடித்தா பிறகு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறதுக்கும் அப்பொழுது நான் வந்து என்னை வந்து சும்மாக இருந்து காலத்தை போக்காமல் என்னுடைய படித்த சக மாணவர்களுக்கு டியூட்டரி மாதிரி சொல்லி கொடுத்து கொண்டும் இஐசி என்று சொல்ல அழைக்கப்படும் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிட்டி என்று லண்டனில் உள்ள ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்று பிரைவேட்டாக வந்து படித்து அந்த பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து படித்து மார்க்ஸ் எடுத்தால் லண்டனில் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகும் பொழுது அது உதவியாக இருக்கும் அதாவது லண்டனில் படிக்க இன்ஜினியரிங் படிக்கும் பொழுது அந்த இஐசி படித்து முடித்தவர்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர் சலுகை ஒன்று அழைப்ப தருவார்கள் அந்த வகையில் அப்பொழுதே நான் யோசித்தேன் அதாவது எதிர்காலத்தில் லண்டனுக்கு போவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் இது ஒரு உதவியாக இருக்கும் இல்லாவிட்டாலும் பிரதினியாக போய் படிப்பதற்கு என்றாலும் இது உதவியாக இருக்கும் என்ற அந்த ஒரு துறநோக்க பார்வையிலே அதை படிப்பதற்கு நான் யஃப்னா டெக்னிக்கல் காலேஜ் வட்டுக்கோட்டையில் இருக்கும் யஃப்னா டெக்னிக்கல் காலேஜிலும் பிரைவேட்டாக ஒரு ஒரு சில ஆசிரியர்களும் அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு டீட்டோரி மாதிரி வச்சு நடத்தினார்கள் அதிலும் படித்திருந்தேன் பிறகு இயக்கம் அந்த காலத்தின் சூழ்நிலைகளாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் கொழும்புக்கு சென்று கொழும்பில் வந்து அந்த பிரைவேட் டியூஷன் ஒன்றில் அதை சேர்ந்து அதை படித்துக் கொண்டிருந்தேன் 
நல்லது அதன் பின்பு நீங்கள் பிரதேனியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்வதற்கான அனுமதி உங்களுக்கு கிடைத்ததா அல்லது அதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் வெளிநாடு செல்வதற்கான அனுமதி அனுமதி கிடைத்தது அனுமதி கிடைத்தது நாங்கள் வந்து நான் படித்த பரிவான் கல்லூரியிலிருந்து ஆறு பேர் தெரிவானார்கள் பெர்தேனியாவில் ஆறு பேரில் முதல் மூத்த நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்த ஃபோரை எடுத்த ரமணன் என்றவர் கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்து போய்விட்டார் இன்னொருவர் வந்து அவரும் ஆக்ஸ்வர்ட் டிஜினஸிக்கு போய்விட்டார் மற்றவரும் வந்து லண்டனுக்கோ இந்தியாவுக்கு படிக்க சென்று விட்டார் ஆக மூன்று பேர் போய்விட்டார்கள் நாலாவது நான் அஞ்சாவது என்னொருவர் அவரும் வந்து படிக்க போவதா இல்லையா அஞ்சு சரி கேட்க நானும் பார்த்தேன் பெரியால் அட்மிஷன் கிடைத்து விட்டது இனி வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது காலத்தை போக்கி வீணடித்து கொண்டிருக்க வேணும் என்று பார்த்து விட்டுதால் எனது தந்தையார் அப்பொழுது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள நாடுகளில் ஒன்றான போதட் சோனாவில் ஆசிரியர்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர் அவருக்கு தொலைபேசியில் எடுப்பு விடுத்து நான் இலங்கையில் இருக்க போதில்லை அங்கே தான் வர போகிறேன் என்று சொல்லி அவர் அவர் மூலமாக அப்போ கனவேர் சொன்னவில் எனக்கு எனது தமையினர் இன்னொரு பெரியால் படித்துக் கொண்டிருந்த அவரின் நண்பர்கள் மற்றும் எனது உறவினர்கள் எல்லாரும் சொன்னார்கள் என் பிரதிநிதியாவில் கிடைக்குமா எந்த இந்த என்ஜினியரிங் அட்மிஷனை விட்டு என் வெளிநாடு போகின்றா என்று நான் சொன்னேன் படிப்பு முக்கியம் இல்லை உயிர்தான் முக்கியம் என்று விட்டு நான் நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டேன் எனக்கு வந்து ஏனோ தெரியவில்லை அந்த பிரதிநிதியால் படித்து படித்து முடித்து அங்கே இலங்கையிலே வேலை செய்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் எனக்கு சரியாகப்படவில்லை அதாவது வந்து எனக்கு அது ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் வந்து இந்த இடத்தில் இந்த வாழ் சூழ்நிலையில் வாழ்வது என்பது ஒரு நிரந்தரமற்றது என்று அப்பொழுது தெரிந்து நான் வெளிநாட்டுக்கு போவதற்கு நான் முடிவெடுத்து விட்டேன் படிப்பதோ இல்லையோ வெளிநாட்டில் சென்று பார்ப்போம் என்று நீங்கள் கூடுதலாக அந்த போர் சூழல் நடந்த இடத்துக்கு அருகாமையில் இருந்தது ஒன்று அணுங்க அங்கேயே இருந்து நடக்கின்ற அந்த உடையங்களிலே நேரடியாக உங்களுக்கு சிறிய சிறிய பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய மாதிரியான சூற்றாடலே நீங்கள் வளர்ந்தீர்கள் அந்த பாடசாலையில் படித்தீர்கள் ஆகவே அது மனதிலே சில ஒரு ஒரு பய உணர்வையோ அல்லது உயிர்ப்ப ரீதியான ஒரு அல்லது அமைதியை தேடிய ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் சரி ஆமாம் அமைதியை தேடினது ஒன்று வந்து மற்றது உயிர் பயம் என்று ஏனால் அந்த காலத்தில் பாடசாலையில் படித்த பல மாணவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இலங்கை அமையினாலவோ அல்லது ஐபி கேஃபிலாலோ மற்ற வேறு வகையிலாலோ கனவேறு கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அந்த ஒரு உயிர் பயமும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆமாம் நல்லது உண்மையிலே போர் சூழல் பல மாணவர்களை பல அறிவாளிகளை இந்த தாயத்தை இலங்கையை விட்டு வெளியேற்றி வெளி வெளியேறினார்கள் வெளிநாடுகளுக்கு நோக்கி படையெடுத்தார்கள் இந்த ஒரு காலம் இருந்தது ஆகவே நீங்கள் கூடுதலாக இந்த லண்டனுக்கு போவதற்கு கூடுதலாக செஞ்சோன்ஸ் கல்லூரியை படிப்பவர்கள் லண்டனை மையமாக வைத்து தான் அந்த காலத்திலே படித்து கொண்டிருந்தார்கள் அது அந்த அந்த நாட்டை நோக்கி செல்வதற்காக அதற்கான வழிவகையில் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த வகையில் நீங்களும் அதனை பின் அங்கிருந்து <laughs> எனது மூத்த தமையினார் கனடாவில் இருப்பதால் கனடாவுக்கு அனுப்புவதற்கு பிளான் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அப்ப எனது கனடாவிலும் எனது ரெண்டு மூணு நண்பர்கள் ஏற்கனவே போயிருந்தவர்கள் ஆஹ் ஆகவே எனக்கு ஒரு சாய்ஸ் கனடாவுக்கு போவதா லண்டனுக்கு போவதா என்று அப்போ நான் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருந்து பிளைட் ஏறி ஆஹ் அமெரிக்காவுக்கு போகும் படியில் லண்டனில் தான் எனக்கு ஹீத்ரு ஏர்போர்ட் இல்ல எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் அப்பொழுது தந்தியாரியிடம் சொன்னது கனடாவுக்கு போகும் என்று நான் வந்து நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னது லண்டனில் வந்தாலும் படிக்கலாம் என்று அப்ப லண் படி கனடாவில் சென்று படிக்கலாமோ அப்பொழுது ஒரு நாட்டில் ஒரு தொண்ணூறுகளில் ஒரு என்று இருந்தது கனடாவுக்கு போனால் கோப்பை தான் கழுவோம் லண்டனுக்கு போனால் தான் படிக்கலாம் என்று அப்பொழுது லண்டனில் ஏர்போர்ட்டில் நிற்கும் பொழுது கூட எனது நண்பருடன் தொலைபேசியில் இருக்கும் பொழுது அவர் கூட சொன்னார் பேசாமல் லண்டனிலே ரிவியூஜி கிளைம் பண்ணுக்கு நான் தந்தையார் சொன்னதன்படி சொல்லுவார்கள் தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் என்பது ஏன் அதன்படி தந்தையார் சொன்னதன்படி ஏனோ 
கனடாவுக்கே வந்து சேர்ந்து விட்டு அந்த ஜென்னல் நூடாக அந்த லண்டனை பார்த்திருப்பீர்கள் அப்படியே ஒரு கடம் ஒரு நேரம் இருந்ததுதான் லண்டனை தங்குவோம் ஒன்று ஆனால் என்றாலும் கனடாவுக்கே போவோம் அன்றைய அன்றைய காலந்த காலத்திலே இங்கிலாந்து என்றால் எல்லோருடைய ஒரு கனவாகவும் இருந்தது எங்களுடைய ஸ்டடி சிஸ்டமும் கூட அதற்கு சமமான ஒரு சிஸ்டத்தில் இருந்தபடினால் கூடுதலாக அந்த அந்த நாட்டினை தெரிவு செய்வார்கள் அதனால் தான் அந்த நாட்டை நோக்கி படையெடுத்தார்கள் ஆகவே இருந்தாலும் நீங்கள் இன்று கனடா மண்ணிலே வந்து கனடா மண்ணிலே வந்த பின்பு நீங்கள் அகதியாக பதிந்தீர்கள் உங்களுக்கு இந்த பாட படிப்பினை இந்த கல்வி முறையை உள்நுழைவதற்கு எப்படி இந்த தடங்கல்கள் இருக்கவில்லையா அல்லது கஷ்டமாக இருக்கவில்லையா ஆரம்ப காலங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் கடினம் அந்த ஆங்கிலம் கற்றிருந்தாலும் இந்த கனடாவில் பேசப்படும் ஆங்கில மொழி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான மொழி அதாவது வந்து இப்போ அந்த ஸ்லாங் என்று சில ஸ்லாங்குகள் வந்து சரியான வித்தியாசம் இங்கிலாண்டில் லண்டனில் பேசப்படும் ஆங்கிலம் பேர் கனடாவில் பேசப்படும் ஆங்கிலம் அந்த சொற்றொடர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் சிலதுகள் வந்து சில உலக சிலர்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் கூட வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த வகையில் சில சற்று ஆரம்பத்தில் சிறு குழப்பமாக இருந்தது பிறகு வந்து பா போ போ புரிந்து போனது இவர்கள் பாவிக்கும் இப்ப கூட நான் சவுத் அமெரிக்கா பக்கம் போனால் அலபாமா பக்கம் போனால் அவர் தடித்த தடித்த எழுத்தில் தடித்த இது கலைப்பார்கள் வந்து அவருடைய கலைப்பது விளங்காது கண்ண நேரம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் பாவித்து அவரோட போனா அப்போதான் அந்த வகையில் கனடாவில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது சற்று கடினமாக திறந்தது அப்பொழுது வந்து அநேகமாக கனடாவில் வந்து இலங்கையில் படித்த பட்டதாரிகள் முதல் கொண்டு அநேகமாக எல்லாரும் வந்து இங்கு வந்து தொழில் வாய்ப்பை பெறுவதற்கு கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலையில் கன சில ஒட் ஜாப்ஸ்கள் அப்படியான வேலையெல்லாம் சேர்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பேங்கில் வேலை செய்வது என்றெல்லாம் பெரிய ஒரு சிறந்த ஜாப் என்று சொல்வார்கள் பேங்கில் வேலை செய்வது அப்படி இருக்கையில் பார்த்தேன் இங்கு வந்து ஒன்று வந்து இலங்கையில் இருக்கும் பொழுதும் சரி இங்கே இருக்கும் பொழுதும் சரி ஒருவர் முன்னேறுவது வேண்டும் வேண்டும் என்றால் படிப்பு தான் முக்கியம் படிப்பு படிப்பு படித்தால் தான் முன்னேறலாம் என்று ஒன்று வந்தபடியாக எப்படியும் கஷ்டப்பட்டு படித்து என்ஜினியரிங் யூனிவர்சிட்டி படி யூனிவர்சிட்டியில் என்ஜினியரிங் படிப்பது என்ற ஒரு அந்த ஒரு இது நோக்கத்தோட இருக்கையில் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் ஏற்பட்ட அது சூழல் சௌகரியங்கள் வெதர் சுச்சுவேஷன் சொல்லப்படும் அந்த அப்படியான சகை எல்லாத்தையும் சைத்து கொண்டு கஷ்டப்பட்டு தான் படித்து அந்த ஹோட்டல் யூனிவர்சிட்டிக்கு போக வேண்டிய நேர்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆமாம் உங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய சகோதரனும் இருந்தபடினால் ஒரு வழிகாட்டல்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆமாம் இருந்தாலும் வந்து இப்போ நீங்கள் அங்கே படித்து நீங்கள் பிரதேனியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு என்ஜினியரிங் படிப்பதற்காக தெரிவாகினீர்கள் அந்த ரிசல்ட்ஸை வைத்து கொண்டு இங்கே நேரடியாக நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்ல முடியாமல் போய்விட்டதா அல்லது நீங்கள் இங்கே திருப்பி படித்தீர்களா ஏதாவது இல்லை அந்த பல் அந்த ரிசல்ட்ஸை வைத்துக்கொண்டு இங்கு கால்டன் யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு அட்மிஷன் கிடைத்து ஆனால் கால்டன் யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு போது வந்து அது அதாவது வந்து அந்த அந்த நேரத்தில் தொண்ணூறு வந்த உடனே எனக்கு ரிவியூ ஸ்டேட்டஸ் தான் இருந்தது ஒரு லேண்டட் பேப்பர் கிடைக்கவில்லை அப்பொழுது இந்த ஓசாப் என்று அழைக்கப்படும் உதவித்தொகை வந்து கிடைப்பதற்கு எனக்கு நான் இப்போ அதில் எனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை அதாவது வந்து நான் ஓசாப் அந்த லோன் எடுக்க முடியாது அத்துடன் கால்டன் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தால் ஒரு நாலு வருஷம் தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்க வேணும் அதற்கு பிறகு வேலை தேட வேணும் அப்பொழுது வேலை தேடுவது என்பது தொண்ணூறுகளில் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு சரியான சிக்கலான சுச்சுவேஷனாக இருந்தது அப்பொழுது பார்த்தேன் படித்து முடித்து விட்டு பிறகு வேலை தேடுவது என்பதும் பார்க்க படித்து கொண்டும் வேலை செய்து கொண்டும் படித்து கொண்டும் இருந்தால் இலகுவாக படித்த முடித்தவையும் இலகுவாக வேலை எடுக்கலாம் என்றும் அத்துடன் அந்த நேரத்தில் ஓட்டலூர் யூனிவர்சிட்டி ஒரு முதலாவது நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டியாக நார்த் அமெரிக்காவில் இருந்தது அப்பொழுது கால்டன் யூனிவர்சிட்டியை விட இப்போ ஓட்டலூருக்கு போவோம் ஓட்டலூர் யூனிவர்சிட்டிக்கு அட்மிஷன் எடுத்து போவோம் என்ற ஒரு ஒரு திடம் நம்பி நம்பிக்கை கிடைத்த நம்பிக்கையோடு அந்த ஓட்டலூர் யூனிவர்சிட்டிக்கு போ படித்தால் அதில் தான் படிக்கிறேன் ஒரு மனப்பாங்கோடு அந்த இலவசு கால்டன் யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷனை நிராகரித்து விட்டு நான் ஹைஸ்கூலில் சென்று ஆறு பாடமும் ஓஎஸ்சி என்று அப்போது அழைக்கப்பட்ட ஆறு பாடங்களில் சிட்டி என்று ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக ஓட்டலூர் கிடைத்தது எனக்கு 
ஆமாம் நீங்கள் பிரதேனிய பல்கலைக்கழகத்திலே கிடைத்த என்ஜினியர் என்ஜினியரிங் அந்த அட்மிஷன் வேண்டாம் என்றீர்கள் அதன் பின்பு கார்டன் யூனிவர்சிட்டியில் கிடைத்த அட்மிஷன் வேண்டாம் என்றீர்கள் அதன் பின்பு ஓட்ஸ்லோ அந்த உங்களுடைய விருப்புக்கு ஏற்ப உங்களுடைய மனது என்ன சொல்கின்றதோ அதற்கு ஏற்ப அதே வழியிலே நீங்கள் ஒரு சரியான திட்ட அமுலோடு போட்ஸ்லோ யூனிவர்சிட்டியிலே போனால் படித்தும் வே வேலையும் பண்ணி கொண் வேலையும் செய்து கொண்டு நாங்கள் இருக்கலாம் அதன் மூலமாக இலகுவாக இந்த வேலை அமைப்புக்குள்ளே உள்நுழையலாம் என்ற ஒரு நோக்கோடு அவற்றினை தெரிவு செய்தீர்கள் அதை விட மிகவும் ஒரு பிரபலிஜமான அந்த காலத்தில் நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் மிகவும் ஒரு பிரபலிஜமான ஓட்டலோ யூனிவர்சிட்டியிலே படித்தாலும் கூட அது ஒரு 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 பெருமை அது கூட மிக ஒரு சிறப்பாக நீங்கள் தெரிவு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு ஒரு சிறப்பான இடத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கூடுதலாக இந்த நேர்காணலின் நோக்கம் வந்து எம்முது கல்விமான்கள் என்று உயர்வான இடங்களிலே பதவி வகித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நடந்து வந்த பாதை அவர்கள் அவர்கள் படித்த காலங்களிலே அவர்களுடைய மனங்களிலே ஏற்பட்ட உணர்வுகள் வழிகாட்டல்கள் அவர்களுடைய எந்த பாதி அவர்கள் தெரிவு செய்வதற்கு வகையான காரணிகள் காரணமாக இருந்தன அந்த நோக்கிலே நீங்கள் படிப்படியாக உங்களுடைய பாடசாலை காலத்திலிருந்து இன்று வரையும் வந்து நாங்கள் படிப்படியாக ஒரு உடையங்களை மாறாய்ந்து வருகின்றோம் அதே மாதிரி சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய போட்டிலோ யூனிவர்சிட்டியிலே படித்த காலங்கள் அந்த சிறப்பான அனுபவங்கள் இங்கே கற்பித்தல் முறைகள் அங்கே தாயகத்திலே இலங்கையில் இருந்த காலத்திலே இருக்கின்ற கற்பித்தல் முறைக்கு இங்கே கற்பித்தல் முறையிலே நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள் வெற்றியை பற்றி எம்பது நேர் கூட இந்த வழியில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் இங்கு வந்து கற்பித்தவர் வந்து கூட வந்து உங்களே செல்ஃப் அதாவது நீங்களாகவே கற்பித்தலுக்கு தயாரிப்படுத்துவார்கள் மற்றும் மோட்டலுவுக்கும் மற்ற யூனிவர்சிட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து ஒரு ஒரு உதாரணமாக கூறுவதால் மார்க்ஸின் அடிப்படையில் கூறுகிறோம் ஒரு அறுபது மார்க்ஸ் வந்து மோட்டலுவும் எடுக்கிறது வந்து மற்ற யூனிவர்சிட்டியில ஒரு எண்பது மார்க்ஸ் எழுபது மார்க்ஸ் இருக்கிட்ட எடுக்கலாம் அதாவது படிப்பித்த பாடங்களே இதுக்கு சிறப்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி கேள்விகள் தயார்படுத்துவார்கள் ஓட்டலூவில் நாற்பது வீதமான மார்க்ஸ் இருக்கு தான் படிப்பித்த பாடங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிப்பித்த பாடத்தில் அல்லது படிப்பித்த உதாரணத்தில் கேள்விகள் தயாரிப்பார்கள் மிச்சம் இருபது மார்க்ஸ் வந்து உங்களாக நீங்களாகவே கிரியேட்டிவிட்டி அதாவது நீங்களாகவே சொந்தமாக செயல்படுத்தும் திறன் இருக்குதா உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடித்து நீங்கள் ஏதாவது செய்வீங்களா என்ற அந்த அடிப்படையில் கேட்கப்படும் கேள்விகள் தான் ஒரு இருபது விதமான ஒரு முப்பது விதமான மார்க்ஸ்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கும் அப்போ நாற்பதுலேருந்து எழுபது மார்க்ஸுக்கு எடுப்பது என்றால் மிகவும் நீங்கள் ஒரு உங்களது சிந்தனைகள் எல்லாம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க வேணும் அப்படித்தான் அவர்கள் கற்பிக்கிறார்கள் அப்போ இலங்கையில் பார்த்தால் அந்த அது பரட் டீச்சிங் அதாவது சொல்வதையே திருப்பி செய்து போட்டு அதையே நீங்கள் அவர்கள் சொல்வதையே திருப்பி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் வேறு விதமாக வேணும் சொல்லலாம் அதாவது அங்கு வந்து படிப்பிச்ச விஷயத்தையே திருப்பி கேள்வி கேட்பார்கள் அதே அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அல்லது படிப்பித்த பாடத்திட்டத்தில் அதே உதாரணத்தில் வைத்து கேள்வி கேட்பார்கள் நீங்கள் அதுக்கு படிப்பிச்சதை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்துட்டு ஒப்புவித்தால் நல்ல மாசம் எடுக்கலாம் என்று சொல்லலாம் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை இங்கே படிப்பிச்ச விஷயத்தை நல்ல வழியாக படித்தால் நீங்கள் ஒரு நாற்பது அல்லது ஐம்பதுக்கு தான் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் மிச்சம் இருபது முப்பது மார்க்ஸ் எடுக்கிறது உங்களது சிந்தனை திறன் வேணும் உங்களது சிந்தனை திறன் எவ்வாறு நீங்கள் அதை ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்தை எவ்வாறு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு 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 பிரச்சனை என்று வந்து விட்டால் அதை எவ்வாறு நீங்கள் சமாளிப்பீர்கள் எவ்வாறு அதை கையாளுவீர்கள் அந் அந்த அடிப்படையில் கேள்விகள் அமையும் மிச்சம் இருபது வந்து சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு ஒரு கூட்டத்திலிருந்து நான் ஒரு இன இன பரவா சொல்லி செப்பரேட் த மென்ஸ் ஃப்ரம் த பாய்ஸ் அண்ட் சொல்ல அதாவது வந்து ஒரு ஒரு மச்சுவர்டான ஆண்களை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திலேருந்து பிரித்தெடுப்பது மாதிரியான செயல்கள் அதாவது வந்து நீங்கள் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எவ்வாறு நீங்கள் ஒரு ஒரு உங்களாலேயே நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் எவ்வாறு செய்வீங்கள் அதாவது அந்த அடிப்படையான கேள்விகள் இருக்கும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரித்தான் அவர்கள் தயார்படுத்துவார்கள் அப்போ அந்த வகையில் இங்கு கனடாவில் உள்ள கற்பித்தல் என்பது ஒரு வித்தியாசமான கற்பித்தல் அதாவது நீங்களாகவே சுயமாகவே நீங்களாகவே தெரிந்து நீங்களாகவே ஒன்றை கண்டுபிடித்து நீங்களாகவே செய்யணும் அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நோர்த் அமெரிக்காவில் இருப்பவர்கள்லாம் பெரிய பெரிய இனோவேஷனில் வந்து முன் முன் உதாரணமாக இருக்கிறார்கள் பெரிய பெரிய டெக்னாலஜி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்திலும் அடிப்படையிலே உத ஆரம்பித்தவர்கள்லாம் இங்கே நோர்த் அமெரிக்காவில் இருந்தவர்களாக தான் இருப்பார்கள் உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்கின்றது அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வந்து நீங்கள் ஓட்டலோ யூனிவர்சிட்டியிலே நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் படித்திருக்கிறீர்கள் அந்த துறையை நீங்கள் தெரிவிச்சதுக்கு என்ன காரணம் 
என்ஜினியரிங் துறையை தேர்வு செய்வதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால் ஆரம்பத்தில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு தான் செல்ல வேண்டும் என்று இங்கு ஹைஸ்கூலில் படிக்கும் பொழுது கூட எனது ஹைஸ்கூல் படிப்பிச்ச மாஸ்டர் ஒரு எக்கௌண்டிங் மாஸ்டர் சொன்னார் நீர் என்ஜினியரிங் படிக்காம ஆக்சுவல் சயின்ஸ் படிக்க சொல்லி என்று எனக்கு அப்போது ஆக்சுவல் சயின்ஸ் என்றால் என்னென்று எனக்கு தெரியாது சுத்தமாக எனக்கு தெரியுது என்ஜினியரிங் படித்தால் என்ஜினியரிங் என்று என்ன காரணம் என்றால் யாழ்ப்பாணத்து ஒரு 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 குணம் ஒன்று பாத்தில் பெற்றோர்களின் குணம் ஒன்று பிறந்தவுடன் முதலாவது என்ஜினியர் இரண்டாவது டாக்டர் மூன்றாவது என்ஜினியர் நாலாவது டாக்டர் அல்லது முதலாவது டாக்டர் இரண்டாவது என்ஜினியர் மூன்றாவது டாக்டர் நாலாவது என்ஜினியர் அந்த வகையில் போகும் அப்பொழுது நான் எனது வீட்டில் நாலாவது பிள்ளை என்றால் எனது தேர்டின் படி நான் டாக்டராக வந்தியவர் ஆகவே நான் வந்து ஓலைவில் எடுத்த ஓலைவில் எடுத்த பிறகு எனது தாய் தந்தையர் டாக் மெடிசின் படிக்க சொல்லி புஷ் பண்ணார் நானும் ஒரு மூன்று மாதம் அவர்களின் இதுக்காக சரி ஒரு பயோ பயோ போய் படிக்கின்றேன் என்று மூன்று மாதம் பயோ படித்தேன் நமக்கும் பயோக்கும் சம்பந்தப்பட்டவரா என்று சொல்லி அடுத்ததாக எனக்கு கிடைத்த சாய்ஸ் வந்து என்ஜினியரிங் தான் ஏன்னா நான் ஆரம்ப காலத்தில் யாழ்ப்பாண மத்திய அவர்கள் படிக்கும் பொழுது பக்கத்தில் ஒரு கோர்ட் சீம் இருக்கும் அப்போ அங்கு போகும் பொழுது கோர்ட்டில் நடக்கும் நடவடிக்கைகளை பார்த்து ஒரு வக்கீலாகவோ அல்லது நீதிபதியாக வேற வேண்டும் என்றால் எனது கனவு ஆனால் எமது தாய் யாழ்ப்பாணத்து பெற்றோர்கள் என்பதின்படி அல்லது எமது தந்தை தாய் என்பதின்படி எனது சாய்ஸ் வந்து மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்று நான் அதையும் மீறி சரி உங்களுக்கும் இல்லை எனக்கும் இல்லை வேணாம் என்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் என்று என்றுதான் இன்ஜினியரிங்கை தொடங்கினேன் ஆனால் மற்றவர்களின் படியும் நான் அதை செய்ய வேண்டும் என்றோ இதை செய்ய வேண்டும் என்றோ படிக்கவில்லை எது படித்தாலும் அதில் முன்னுக்கு நிற்க வேண்டும் என்றுதான் எனது அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்ஜினியரிங் இங்கு வந்த அப்பிறகு கூட எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் படித்து ஹோட்டல் படிக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் நான் சூஸ் பண்ணேன் என்ஜினியரிங்கில் கனவிதம் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் பவர் ஒன்று இருக்குது கம்யூனிகேஷன் ஒன்று இருக்குது மற்றது வெவ்வேறு இடங்கள் ரேடியோ டெக்னாலஜிகள் இருக்குது அப்பொழுது எனக்கு கம்யூனிகேஷனில் ஆர்வம் அதிகமானது கம்யூனிகேஷனில் ஏன் ஆர்வம் அதிகமானது என்று சொன்னால் அப்பொழுது இந்த டெலிஃபோன் வசதிகள் இருந்த காலத்தில் இந்த டெலிஃபோன் எப்படி வேலை செய்யுது இதை வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் அடுத்த அடுத்த முறைக்கு வந்தால் இந்த மாதிரி இதை வரப்போகின்றது இப்போ இதை வந்து அப்பொழுதுதான் இந்த டெலி இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படி சம்பந்தமானது எல்லாம் ஆரம்பித்தது அப்போ நெட்ஒர்க்கிங் சம்பந்தமான விடயங்கள் எப்பொழுது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு கம்ப்யூட்டருடன் தொடர்பு படுவது அதன் காரணம் என்ன அந்த அதில் அறிய ஆவல் உள்ள காரணத்தால் கம்யூனிகேஷன் என்ஜினியரிங் படிக்க வழிக்கட்டு அது அந்த இதனால என்ஜினியரிங் சம்பந்தமாக அதன் 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 அறிவை வளர்த்து செய்து கொண்டு அதன் மூலம் அதை அதை நோக்கி படிக்க சென்று கொண்டு அப்பொழுது வந்து கனாவில் உள்ள மிக பெரிய கம்பெனி வந்து நோதன் டெலிகாம் அல்லது நோட்டல் என்ற பிறகு பேர் மாற்றம் பட்டது அந்த நோதன் டெலிகாமில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த பாடங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றதுக்காக அந்த நோக்கின் அடிப்படையில் தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் என்ஜினியரிங் அந்த என்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் உள்ள கன உட்பிரிவுகளில் அந்த கம்யூனிகேஷன் என்ஜினியரிங்கை நான் தெரிவு செய்து படிக்க வழிகிட்டேன் உண்மையிலே இந்த கேள்விகள் கட்டது காரணம் வந்து கூடுதலாக எங்களுடைய தாயகத்திலே கூடுதலாக பெற்றோர்கள் விருப்பு வைத்தியராக வேண்டும் அல்லது என்ஜினியராக வேண்டும் அல்ல மூன்றாவது அக்கௌண்டன் லோயர் அந்த அப்படியாக அந்த நான்கு பதவிகளில் தான் இருப்பார்கள் அதிலே கூடுதலாக முதலாவது வைத்தியர் அதை நீங்கள் உங்களை தெரிவு செய்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் வைத்தியர் ஆகவில்லை அப்படியே நல்ல காலம் மூன்று மாதங்கள் படித்தீர்கள் ஆனால் இந்த மாற்றம் ஒன்று உங்களுடைய இந்த ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது உங்களுடைய பெற்றோர்களை உங்களால் இலகுவாக சம்மதிக்க கூடியதாக இருந்ததா அவர்கள் சம்மதித்தார்களா நீங்கள் பயோ சயின்ஸ் படித்த பின்பு பின்பு பயோ மேக்ஸுக்கு மாறிய பொழுது அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சம்மதிக்கவில்லை அவர்கள் அவர்கள் தாய் தந்தையினுடைய கனவு வந்தார் அதாவது எனது தாய் தந்தையினுடைய தாய் தகப்பனரின் கூடுதல் கனவு எங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவர் மருத்துவராக வேண்டும் என்று அப்பொழுது மூன்று பேரையும் தயவு பண்ணி பார்த்தார் இரவு தெரியவில்லை எங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்த அதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் வளரும் பொழுது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விடயம் வந்து ஒரு சேஃப் ஜாப் அதாவது அநேகமான பெற்றோர்களுக்கு இப்ப பிள்ளைகளை வளர்க்கும் பொழுது அவர்கள் நினைப்பது வந்து இதுதான் ஒரு படித்து நல்ல ஒரு உத்தியோகம் நிரந்தர உத்தியோகம் நிரந்தர வருமானம் உள்ள ஒரு தொழிலில் இவர்கள் செய்தால் இவர்களுடைய எதிர்காலம் சுபிட்சமாக இருக்கும் என்று அந்த வகையில் தான் இவர்கள் ஓகே மருத்துவம் என்ஜினியரிங் அப்படியான தெரிந்த தங்களுக்கு தெரிந்த அல்லது தங்களால் செய்யக்கூடிய தங்களுக்கு தெரிந்த வகையில் நல்ல நிரந்தர வருமானம் உள்ள தொழில் வாய்ப்புகளை நோக்கி பிள்ளைகளை உந்துகிறார்கள் எனக்கு ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன் எனக்கு இதுக்கு சரிப்பட்டு வராது அப்புறம் சொன்னேன் 
உதாரண மனு ரெண்டு மூணு உதாரணங்களையும் சொல்லி அவர்களை கடைசியில் கன்வின்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் பிறகு இன்ஜினியரிங் படிக்க வலிக்கிறேன் அதாவது மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்க வலிக்கிறேன் இன்ஜினியரிங் அப்பொழுது ஏ லெவல் படிக்கே சொல்லுவார்கள் மெடிசின் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க பயோ பயோ மெத்தன் சொல்ல மாட்டாங்க மகன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் மகன் மெடிசின் படிக்கிறான் சொல்லுவாங்க அந்த வகையிலே நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் மேத்ஸ் ஃபீல்டில் படிக்க வலிக்கிறேன் அந்த காலத்திலே கூடுதலாக பெற்றோர்கள் வற்புறுத்துவார்கள் இதுதான் படிக்க வேண்டும் என்று ஆனால் இப்பொழுது சற்று இன்றைய காலம் சற்று அவர்கள் கூடுதலாக பிள்ளைகளோடு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதற்கான ஒழுங்கமைப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அன்றைய காலம் வந்து மிகவும் ஒரு ஒரு வற்புறுத்தல் அதன் மூல அதன் மூலமாக பல மாணவர்கள் தங்களுடைய இடங்களையோ அல்லது தங்களுக்கு விருப்பமான விடயங்களை பாடங்களை படிக்க முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஆனால் இன்று ஒரு மாற்றம் அடைந்த ஒரு நிகழ்வு இந்த கேள்விகள் வந்து நீங்கள் படித்த காலங்களிலே எப்படி பெற்றோர்கள் உங்களை வழியமைத்தார்கள் நீங்கள் அதை அதற்றே எவ்வாறுக்கு அதற்றே அணுகினீர்கள் எவ்வாறு நீங்கள் அந்த துறையை மாற்றி அந்த துறை மாற்றத்தின் மூலமாக உங்களுடைய பாதையை எப்படி வெளிச்சத்துக்கு கூடுதலாக உங்களை வெளிச்சத்துக்கு வந்தது ஆகவே உங்களுடைய விருப்பம் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவமாக உங்களுடைய உயர்வுக்கு காரணமாக இருந்தது என்ற தகவல்களை உங்கள் உங்களுடைய உரையாடல் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் இவைதான் அடுத்த சந்ததியினர் இனி வருகின்ற சந்ததியினர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியான கருத்துக்களாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி சொல்லுங்களேன் ஆமாம் கூறுங்கள் உங்க உண்மையில் வந்து அந்த விருத்தம் என்றதுதான் முக்கியமான விடயம் அதை இப்போ கூட நீங்கள் வந்து இந்த நாட்டில் பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளைகளை தாங்கள் இந்த இந்த படிப்பு துறையிலோ இந்தந்த விருப்பம் இந்தந்த படிப்பு இந்தந்த நிகழ்ச்சிகளில் இந்தந்த ஹோபிஸ் என்று சொல்லப்படும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லப்படும் அந்த மற்ற படிப்பு வில் வில்லாத நாட்டியமோ மியூசிக்கோ அப்படியான விதம் துறைகளில் பிள்ளைகளை புஷ் பண்ணும் பொழுது அவர்கள் ஒன்றை கவனிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செய்ய வேணும் ஏனென்றால் இப்பொழுது நீங்கள் நாற்பது வயசுலையும் ஐம்பது வயசுலையும் நீங்கள் விடிய காலம்பையிலிருந்து வேலைக்கு போகிறீர்கள் என்றால் உங்களை அந்த ஒன்று வது எது விருப்பம் தான் ஒன்று வேலையினால் காலம்பு எழும்பினவுடன் நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் என்று சொல்லுவது எது பணம் இல்லை பணம் வந்து நீங்கள் எப்படியும் சமாளிக்கலாம் அந்த உங்கள் வேலைக்கு போய் இந்த விஷயத்தை நான் செய்து முடிக்க வேணும் அதாவது இந்த வேலைக்கு போய் இந்த இந்த விடயத்தை நான் செய்து முடிக்க வேணும் அதால நான் வந்து எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வருது அந்த அந்த விருப்பம் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே இருக்கும்போது அந்த விருப்பத்தை நோக்கியே உங்கள் பாதையை முன்னோர்த்தி கொண்டு போக வேண்டும் ஆமாம் உண்மையான ஒரு நல்ல ஒரு கருத்துக்களை முன்வைத்தீர்கள் நிச்சயமாக எதிர்கால சந்தையினர்களுக்கு இந்த தெரிவு என்பது ஒரு முக்கிய முக்கிய அங்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்றும் இன்றும் என்றும் அதான் அதாவது வந்து நான் எனது எனது நான் இங்கு படிப்பிக்கும் எனது மாணவர்களுக்கும் அல்லது எனது எனக்கு தெரிந்த சக உறவினர்களின் பிள்ளைகளுக்கோ அல்லது எனது நண்பர்களின் பிள்ளைகளுக்கோ அல்லது என் நண்பர்களுக்கோ சொல்வது என்னவென்றால் எந்த ஒரு எந்த ஒரு பாடத்திட்டத்தையும் எந்த ஒரு தொழிலையும் நீங்கள் நோக்கி போகிறது அதில் வந்து நீங்கள் பத் பெஸ்ட் டென்னாக இருக்கும் அதாவது பிளம்பிங் படிக்கலாம் அல்லது எலக்ட்ரிஷிக்கல் படிக்கலாம் அல்லது அது கார்டனிங் படிக்கலாம் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் படிக்கலாம் கட்டிடக்கலை படி ஏதோ எந்த தொழில் நீங்கள் திறந்தாலும் அந்த அந்த தொழிலில் ஒரு பத்து வீத திறமைக்குள்ள நீங்கள் இருக்க வேணும் அதாவது டாப் டென்னுக்குள்ள நீங்கள் இருக்க வேணும் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு உங்களுடைய பண வசதிகளும் வரும் உங்களுக்கு உங்கள் தொழிலிலும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் உங்கள் அதிலையும் உங்கள் விருப்பம் வந்து கூடுதலாக விஷயங்களை நீங்கள் செய்ய ஒழிக்கிறீங்க செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்று சொல்ல எந்த தொழிலும் உன்னதமான தொழில் தான் அந்த தொழிலில் நீங்கள் மேம்பட வேண்டும் அதாவது அதில் சிறப்பாக வர வேண்டும் அதுதான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுவது அது வழியில் நீங்கள் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கும் பொழுது மாஸ்டர்ஸ் படிக்கும் பொழுது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சம்பந்தமாக விசாரமாக படித்திருக்கால் சம்பந்தமாக எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் அந்த கட்சியை படித்துவிட்டு நான் நோட்டு டெலிகாம் வேலை செய்து கொண்டிருந்தோம் மட்டும் அதில் வந்து கண்ண விடயங்கள் அதில் செய்து கொண்டிருந்தா பொழுது நிர்வாகம் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது கோர்ஸ் ஒன்று செய்ய வேணும் அது எம்பிஏனு சொல்வார்கள் அந்த நிர்வாகம் சம்பந்தமான கோர்ஸ் செய்து படிப்படியாக என்னை வந்து நிர்வாகத்தில் முன்னேறி கொண்டு பெரிய ஒரு மேனேஜிங் கம்பெனியை ஒன்று வழி நடத்தி அதாவது செய்யக்கூடிய நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்பதுக்கான அதே நேரத்தில் நான் எனக்கு விருப்பமான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டெக்னாலஜி சம்பந்தமான விஷயமே செய்யறதுக்காக இந்த எம்பிஏ என்ற அந்த இதுக்குள் போகாமல் மாஸ்டர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுற எம்ஐடி என்ற ப்ரோக்ராமில் அந்த ஒன்லைன் மூலமாக நான் படித்தேன் அப்பொழுது வந்து என்றால் எங்கள் எனது குடும்பம் வளர்ந்து விட்டது அப்போ குடும்பத்தையும் பார்க்க வேண்டும் பண வருவாயும் இருக்க வேண்டும் எனது தொழிலிலும் நான் அப்போ மூன்றையும் நான் 
ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று வரணும் என்று சொன்னால் எனது படிப்பிலும் எனது கல்வியிலும் அறிவை கூட்டி கொண்டு போகணும் என்று சொன்னால் இது ஒரு சிறந்த வழியாக எனக்கு பட்டது அதனால தான் மாஸ்டர் டெக்னாலஜி வந்து அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுறது அந்த ஒரு ஃபீல்டிலே நான் எனது படிப்பை காலம் செலுத்தினேன் எனது கல்வி அறிவை பார்த்து கொண்டேன் அந்த மூலமாக எனதுக்கு வேலைக்கு சம்பந்தமாகவும் நான் கூடுதலான அறிவை பெற்றுக் கொள்ள முடியா இருந்தது அத்துடன் நிர்வாகத்தினரிலும் எனது கருத்தை கூட செலவழித்து நான் என் படிப்படியாக என்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள முடிந்தது உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களுடைய உரையாடல் அதே வழியில சொல்லுங்களேன் நீங்கள் பணியாற்றி பல இடங்களிலே பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த வேலை எடுப்ப சில சில வேலைகளிலே மாணவர்கள் படித்து முடித்த பின்பு இந்த வேலை எடுப்பது என்பது ஒரு சற்று ஒரு கடினமாகவும் இருந்த காலங்கள் இருக்கிறது சில பேருக்கு இலகுவாகவும் இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் ஒவ்வகையான நுணுக்கங்களை பயன்படுத்தி இந்த ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரி அது அந்த வேலை சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு உள்நுழைந்தீர்கள் பல கம்பெனிகளிலே நீங்கள் பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் அந்த அவ்விடயங்களை பற்றி எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நிச்சயமாக அதாவது நான் படிக்கும் காலத்தில் ஓட்டலூரில் படிக்கும் பொழுது நோதன் டெலிகாம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுற அந்த நோதன் டெலிகாம் அந்த கம்பெனி வந்து சிறப்பாக கனடாவில் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது அதாவது டெக்னாலஜி அல்லது என்ஜினியரிங் சம்பந்தமான கம்பெனிகளில் சிறந்த கம்பெனியாக இருந்தது அப்போ என்ன எனக்கு வந்து எப்பொழுதும் இந்த சிறந்த சிறந்தது சிறப்பானது அந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அதாவது கடைசியாக ஏச்சிங் அது அந்த அப்படியான விசைகள் செயற்பட எனக்கு ஆர் ஆர்வம் அதிகம் ஆகவே அந்த படிக்கும் பொழுது நோதன் டெலிகாம் அந்த நோட்டலில் வேலை எடுப்பதை பற்றி தான் கவனம் செலுத்தி அதில் இந்த கோர்ட் வந்து ரெண்டு மூன்று அங்கு செய்து அப்போ அங்கு செய்து நான் அங்கு வந்து வேலைகள் கூட செய்ய பொழுது அந்த வேலைகள் திறன்கள் அவர்களை பிடித்தால் என்னை தொடர்ந்து அதில் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் அதுக்கு முதல் வந்து அந்த வேலை படிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் வேலை செய்வதற்கு நான் கையாண்ட உத்திகள் என்னவென்றால் அதாவது வந்து நாங்கள் இங்கு இருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு இடத்தில் ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை பற்றி மற்றவர்களுக்கு தெரியும் என்றால் தெரியாது அவர் தன்னை வந்து தனது திறனை காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது எப்படி அவர் காட்டிக்கொள்கிறார் ரசினி என்று அழைக்கப்படும் அந்த அந்த வகையில் உங்களுடைய திறமைகளை வந்து நீங்கள் ஹைலைட் பண்ண வேணும் இப்பொழுது இந்த ரசினி எல்லாம் வந்து வேலை தேடுபவர்கள் அந்த ஸ்கேன் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பார்த்து நியூ டெக்னாலஜியை பார்த்து அந்த ரசினிகளோட விஷயங்களை அறிகிறார்கள் உங்களுக்கு என்ன இதில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஒருவர் வந்து ஒரு மேனேஜர் வந்து ஒரு ஒரு ரசினியை பேப்பர் காப்பியில் இருக்கும் அதை எடுத்து வாசிப்பார் ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்குள் அவர் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஐ கட்சிங் என்று சொல்லப்படும் அந்த விடயங்களை அவர் பார்க்கும் பொழுது அதை உங்களை செலக்ட் பண்ணுவார் அப்போ அப்படியான விடயங்கள் அவருக்கு வேலைக்கு தேவையான விடயங்களை தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் ட்ரெஸ்மையில் பொழுது வேணும் அதாவது அவர்கள் என்ன கேட்காக அதுக்கு நீங்கள் என்ன வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களால் அது சம்பந்தமான அல்லது அதுக்கு அது சம்பந்தமான அல்ல அதுக்கு அதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சம்பந்தமான விடயத்தை நீங்கள் முதல் எங்கே எவ்வாறு செய்து நீங்கள் என்று சொல்லி அதில் ஹைலைட் பண்ணி விட்டால் அவர்களுக்கு தெரியும் ஓகே இவருக்கு இந்த திறமை இருக்கின்றது ஆகவே இவரை நாம் நம்பி வேலைக்கு எடுக்கலாம் என்று இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவார்கள் அந்த வகையில் தான் எனக்கு நான் அனு அந்த அனுப அந்த வகையில் நான் அப்ரோச் பண்ணி அந்த வகையில் செய்தப்பட்டால் எனக்கு இன்டர்வியூ கூட வந்து இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இன்டர்வியூ திறனா அதுவும் ஒரு ஒரு திறமை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்டர்வியூ நீங்கள் எப்படி அந்த கேள்விகளை கையாளுவீர்கள் அந்த அதாவது உங்கள் அனுபவங்கள் படிப்பு அனு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அதில் கை கொடுக்கும் உங்களுக்கு எப்பாவது அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளை அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேணும் என்று இது இது மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லி எவ்வாறு அவர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது அவர்களை நீங்கள் நம்பிக்கை ஊட்டினால் உங்களால் செய்யால செய்ய இயலும் இந்த வேலை என்ற நம்பிக்கை ஊட்டினால் அவர்கள் உங்களை எடுப்பார்கள் அந்த வகையில் தான் நான் அந்த வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அந்த வகையில் வேலை சேர்ந்தவுடன் நோட்டலில் வந்து அப்பொழுது வாய்ஸ் அதாவது ஒலி சம்பந்தமான விஷயங்கள் வாய்ஸ் தான் இருந்தது டேட்டா பிறகு தான் வந்தது டேட்டா டெக்னாலஜி என்று இப்போ அழைக்கப்படும் டெக்னாலஜி எல்லாம் பிறகு வந்தது அப்பொழுது வந்து வாய்ஸ் தான் இருந்தது அப்பொழுது நான் செய்த ப்ரொஜெக்டில் ஒன்று கூறுவதென்றால் அந்த முத்தி நீங்கள் பாவித்தீர்கள் அது தொண்ணூறுகளில் நீங்கள் வெளிநாட்டிற்கு ஃபோன் தொலைபேசியில் கதைக்கும் பொழுது நீங்கள் கதைக்கதே திருப்பி உங்களுக்கு கேட்கும் எக்கோ என்று சொல்வது அது வந்து அதை கேன்சலேஷன் பண்ற விஷயமாக தொடர்ந்து ஆரம்பத்தில் நான் நோட்டில் வேலை செய்தேன் பிறகு வந்து டேட் அவர்கள் வந்து டேட்டா டெக்னாலஜிக்கு ஷிப்ட் பண்ணார்களா வந்து என்னது தமிழ் சொல் தெரியவில்லை டேட்டா டெக்னாலஜி அதுக்கு ஷிப் பண்ணாக்கூட அது சம்பந்தமாக வேலை செய்தேன் பிறகு வந்து நோட்டல் வந்து நல்ல வழியாக முன்னோடி கொண்டு போயிட்டு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் நோ
அது வந்து ஏனோ தெரிய வெளியாளர்களின் முகாமை திறமை வாய்ந்த அதிகாரிகள் அங்கு இல்லாதபடியால் அந்த நோட்டல் வந்து சிறப்பாக செய்யப்பட முடியாதால் நான் நோட்டில் இருந்து விலகி அல்கட்டல் என்ற இன்னொரு கம்பெனி வந்து அப்பொழுது அமெரிக்கா அல்கட்டல் வந்து அமெரிக்கா அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு கம்பெனி அதில் சேர்ந்து விலகியது அதிலும் வந்து இப்படியான விஷயங்கள் தான் அதாவது எனக்கு எனது திறமைக்கு அதாவது எனது அறிவுக்கு தீனி போடக்கூடிய வேலைகள் இருந்தால் அதில் எனக்கு விருப்பமாக இருந்து ஆர்வம் இருந்து செய்யக்கூடிய இருந்தது அப்ப அதன்படி அதில் செய்து கொண்டு அப்படி அதில் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தால் நான் இந்த எம்எஸ்சி மாஸ்டர்ஸ் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் பார்ட் டைமா பிறகு வந்து அந்த படித்த பாட்டத்தை மாஸ்டர் செய்த நிர்வாக திறனை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் தான் இந்த கோட் கோபரேஷன் சொல்லி அதுவும் ஒரு அந்த டைமில் ஒரு புது டெக்னாலஜி அதாவது வந்து வெப்சைட் அந்த இமெயில் மூலமாக மார்க்கெட்டிங் செய்வது அதாவது இப்பொழுது நீங்கள் அனுப்பிங்கள் கனவு இமெயில்கள் வரும் உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியில் இப்படி இருக்குது டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லி அதை அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ அதில் ஒரு நல்லது நிர்வாக சம்பந்தமான வேலை செய்ய வேண்டும் பொழுது எனவே மூளைக்கு கொஞ்சம் வேலை தீனி போடுறதுக்கு குறைவாக இருந்தது அதாவது வந்து டெக்னாலஜி சம்பந்தமான விடயங்கள் குறைவாக இருந்தது நிர்வாகத்தில் போ மேனேஜ்மெண்ட் போகும் பொழுது கூடுதலாக அவர்கள் வேலை செய்பவர்களை மேனேஜ் பண்ண வேணும் அவர்கள் இன்னும் வேலை செய்தார்களா இது செய்தார்களா என்று பார்க்க வேணும் அது அடிப்படையில் அந்த டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுற அந்த டே டு டேட் அதாவது வந்து ஹேண்ட்ஸ் டேட் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது வந்து நாங்கள் அடிப்படையில் செய்து கொண்டிருந்த டெக்னாலஜி சம்பந்தமான அந்த நாலேஜ்களை பெருக்கிக் கொண்டு வேலை செய்வது இல்லாமல் போனதால் அதை அந்த நிர்வாகம் அடிப்படையை நோக்கி நான் முன்னேறுவதை நான் நிப்பாட்டிவிட்டு தொடர்ந்து நிர்வாக அந்த டெக்னாலஜி சம்பந்தமான விஷயங்களில் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தி தான் அந்த கோர் கம்யூனிகேஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐஎம்எஸ் அப்படியான அந்த அந்த வகையான வேலைகளில் தொடர்ந்து செய்ய வழிக்கட்டு எரிக்சன் கூட பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் வேலை செய்வேன் ஐஓடி எனப்படும் அந்த டெக்னாலஜி மற்றது எஸ்எம்எஸ் ஐஎம்எஸ் என்று சொல்லிக்கப்படும் டெலிஃபோன் அதாவது ஒவ்வொரு செல்போனுக்கும் இடையில் உள்ள பரிவர்த்தனைகள் ஒரு நீங்கள் ஒரு செல்போனை ஓப்பன் பண்ணால் அதில் என்ன நடக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்லப்படுவார் அதில் என்ன நடக்குது ஒவ்வொரு அதுக்கு சம்பந்த பாண்டமான விடயங்கள் வேலை பார்க்க வழிகட்டு தான் இப்பொழுது நான் நெட்ஒர்க்கிங் அதாவது இப்பொழுது கூட சாஃப்ட்வேர் டிசைன் நெட்ஒர்க்கிங் அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு ரவுட்டர் ஒரு சுவிட்ச் இன்னொரு சுவிட்சுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு இன்னொரு தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வது அதை எவ்வாறு அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த ஒரு ப்ரோ ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க்ல இன்னொரு நெட்ஒர்க்கு ஒரு குறுகிய நேரத்தில் குறிக்காக அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுவது அப்படியான சம்பந்தப்பான வேலையில் செய்யணும் இப்பொழுது வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி என்று அழைக்கப்படுறது அதாவது சைபர் கிரைம் அதாவது இன்டர்நெட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு கன விடயங்கள் வருகிறது ஒரு உங்கள் பிள்ளைகளோ அல்லது யார் ஒருவர் இன்டர்நெட்டில் போயிருந்தார் என்றால் அவர் தனியே ஏற்பதில்லை அது அங்கே வந்து கன வேர் தொடர்பு கொடுப்பார்கள் உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டுக்குள்ளால ஒவ்வொரு வகையில் அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வகையில் ஒருவர் ஸ்பேம் என்ற வகையில் ஒருவர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் என்ற வகையில் இன்னொருவர் ஆனால் உண்மையான உண்மையான ஃப்ரெண்டாக இருக்க மாட்டார் ஒரு ஃபேக் ஐடியில் ஜாயின் பண்ணுவார் இன்னொருவர் அப்படியானவர்களை தடை செய்து அந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அந்த வகையான டெக்னாலஜி அந்த வகையான டெக்னாலஜி சம்பந்தமான வேலைகள் நான் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருப்பதால் எனது வேலைகள் நன்றாக எனது மூளையும் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு நன்றாக போய்கொண்டிருக்கு ஆமாம் உண்மையிலே சைபர் செக்யூரிட்டி என்பது அந்த மிகவும் ஒரு பாதுகாப்பானதாக உடையம் அவற்றிலே நீங்கள் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தி கொண்டிருப்பது மிகவும் ஒரு சிறப்பு அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வந்து கொடுத்தலாக இப்பொழுது நீங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் பணியாற்றுகின்ற அந்த கம்பெனியை பற்றியும் அந்த கம்பெனியிலே வந்து உள்ள சிறப்பான அம்சங்கள் அவற்றையும் பற்றி சொல்லுங்களேன் அதான் இப்பொழுது நான் வேலை செய்வது நோவி ஃப்ளோ என்ற கம்பெனி அதெல்லாம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி என்ற சிஸ்டம் இருக்கின்றது அதெல்லாம் வந்து அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க் அதாவது கம்பெனி வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியிலே ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கும் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்பவர்கள் வந்து பலருடன் தொடர்பு கொள்வார்கள் அவர் அவர் வந்து ஒரு எங்கே இருந்து உள்ளே இருந்து அவர் செய்தியை வழி அனுப்பும் பொழுதோ அல்லது வெளியிலிருந்து அவருக்கு ஒருவர் செய்தியை தொடர்பு தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுதோ அந்த ஸ்டாம் பண்றது வைரஸ் அப்படியான விஷயங்களை அனுப்ப ஒழிக்கிடுவார் அப்பொழுது அவர் இவர் தான் உண்மையான ரெசிபியன் அதாவது இவர் தான் உண்மையான அந்த செய்திக்குரியவரா என்று பார்த்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி அந்த இமெயிலோ அந்த செய்தியை வந்து முடக்குவதுதான் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இமெயில் அப்போ அந்த வகையான ஒரு ஒரு பொறி அந்த கணித பொறி அதை ஒரு பொறியை வைத்து தான் இதை பிடிப்பார்களா அது ஒயிட் லிஸ்ட் பிளாக் லிஸ்ட் கிரே லிஸ்ட்னு சொல்லுவார்களா ஒயிட் லிஸ்ட்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓகே இவர் இந்த கம்பெனிக்கு
மற்றவர்கள் தொடர்பு இவர்கள் மூலம் இவர்கள் மாதிரி தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பவர்கள் மற்றவர்கள் அவர்களை பிளாக் பண்ண வேணும் அப்படியான அந்த ட்யூனிங் வந்து ஃபைன் டெக்னாலஜி சொல்லப்படும் அந்த ஒரு அந்த செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் நெட்ஒர்க்கிங் வந்து தேர்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் என்று சொல்லப்படும் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக இவர்களை மட்டுப்படுத்தல் அப்படியான சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் விடையில் தான் நான் இப்பொழுது விடை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்கின்றது என்று மிகவும் ஒரு உயர்வான இடத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதற்கெல்லாம் நீங்கள் நடந்து வந்த பாதைகள் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் சொல்லுங்களேன் வந்து நீங்கள் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது உங்கள் அப்பா அம்மா அவர்களெல்லாம் எப்படி உங்களை வளர்த்தார்கள் அந்த இனிமையான காலங்கள் உங்களுடைய சகோதரர்களோடு நீங்கள் வாழ்ந்த காலங்கள் அவர்களுடைய பேர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இன்று என்னெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விடயங்களை இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் உங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட விடயங்கள் அந்த விடயங்கள் தான் படிப்படியாக இன்று ஒரு ஒரு பாதையை அமைத்திருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் ஆரம்பத்துக்கு செல்வோம் மீண்டும் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய அப்பா அந்த சிறப்பான குணங்கள் நிச்சயமாக எனது 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 வளர்ச்சிக்கு எனது முன்னேற்றத்துக்கு எல்லாம் அடிப்படை காரணம் வந்து எனது தாய் தந்தையர் சகோதரர்கள் என்று சொல்லலாம் மற்றும் என்னோட படித்த நண்பர்கள் என்று கூட சொல்லலாம் எனது தாய் தந்தையர் வந்து ஆசிரியர் தொழில் பார்த்தவர்கள் அவரும் கண்டிப்புக்கு பேர் போனவர்கள் இப்ப நாங்கள் யாழ்ப்பாண மத்திய எங்கள் வீடு வந்த மத்தியர்கள் என்று ஒரு ஐந்து நிமிட தூர் நடக்கூடத்தில் இருக்கும் ஓடி வந்தால் ஒரு நிமிடம் அப்பொழுது நாங்கள் ஆறு நாலு மணிக்கு விளையாடி சென்றால் ஆறு மணிக்கு விளையாட்டை முடித்துக் கொண்டு ஆறு மணிக்கு வீட்டை நிற்க வேணும் அதான் எங்களுடைய தந்தையாரின் கண்டிஷன் அப்பொழுது ஆறு மணி இப்ப பூங்காவில் ஒழிக்கும் அந்த செய்தி ஆறு மணி செய்திக்கு முதல் ஒழிக்கும் ஒரு டியூன் ஒன்று போடுவார்கள் அந்த டியூனை கேட்டவுடன் பட் பண்ணனால என்ன போல் பண்ணனால விட்டுட்டு ஓடிவார்கள் தான் என்னுடைய வேலை ஏனென்றால் தந்தையாரின் கண்டிப்பு அவ்வளவு அந்த கண்டிப்பு தான் ஒரு முக்கிய காரணம் என்று சொல்லலாம் அத்துடன் நமது தாயாரின் கண்டிப்பும் கூட தாயார் வந்து கண்டிப்பு வந்து வித்தியாசம் அவரும் ஒரு ஆசிரியர் பிரம்மடி மாலை கல்லூரி படிப்பித்தவர் பிரதிகால் பாடம் மத்திய கல்லூரி படித்தவர் அவருடைய கண்டிப்பு வந்து ஒரு வித்தியாசமான கண்டிப்பு அவர் வந்து படித்ததெல்லாம் இங்கிலீஷ் கொன்வென்டில் என்று சொல்லலாம் அப்போது அந்த இங்கிலீஷ் கொன்வென்டில் அந்த டிசிப்ளின் வந்து ஒரு வித்தியாசமான டிசிப்ளின் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் தான் எங்களை அவர் வளர்த்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்டிப்பு வந்து ஒரு வித்தியாசமான கண்டிப்பு அத்தந்தையாரின் கண்டிப்பு ஒரு வித்தியாசமான கண்டிப்பு அந்த அடிப்படையில் வளர்ந்து வந்து படித்தபடியால் தான் கூடுதலாக அந்த படிப்பில் கூடுதலாக கவனம் செலுத்த முயற்சி செய்து கொண்டது அத்துடன் வந்து எனது சகோதரர்கள் படித்து அவர்கள் வந்து எனது உங்கள் சகோதரர்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் கூடுதலாக அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் உயர்வான வந்து பிறந்தாமல் என்று அவர் வந்து மத்திய கல்லூரி படித்து சென்னியோஸ் கல்லூரி படித்தார் அவரும் வந்து ஏ லெவலில் நல்ல ஃபோர் ஏ த்ரீ ஏ ஒன் பி எடுத்து நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்து மா யாழ் மாவட்டத்திலே இரண்டாவது வந்தவர் முதலாவது வந்தவர் நினைக்கிறேன் யாழ் மாவட்டத்தில் ரெண்டா போலா போலாவதும் இலங்கை வட மாகாணத்தில் ரெண்டாவதாக வந்தவர் கணித கணித பிரிவிலே அவர் வந்து பெருமையாக போனார் அவர் வந்து சென்னியோஸில் படிக்கும் பொழுது எல்லாம் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் எல்லாம் படிப்பார் அப்போ சிறு வயதிலிருந்து அவருடைய பாடம் மார்க்ஸ்கள் எல்லாம் வந்து தொண்ணூறுக்கு மேல தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெண்பதுக்குள்ள தான் இருக்கும் அப்படி அவருக்கு அவருடன் போட்டி போட்டு கொண்டு வளர்ந்து படித்ததால் தான் வளர்ச்சிகள் அத்துடன் அஹ் கசின் ரெண்டு பேர் வந்தார்கள் அவர்கள் வந்து எங்கள் கசின் என்று சொல்லலாம் அவர்களும் வந்து படித்து அவர்களும் ஒரு என்னுடைய முயற்சிக்கு ஒரு காரணம் என்று சொல்லலாம் அவர்களை பார்த்து ஒரு ஒரு போட்டியில் பொறாமை இல்லை ஒரு போட்டி ஒன்று இருந்து அவர்களுடைய முன்னோர் அவர்களுடைய அவர்களுடைய நல்லா வர வேண்டும் என்று அவர்களுடைய நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க வேண்டும் என்று பிறகு நண்பர்களுடன் ஒரு போட்டி ஒன்று அவர்களுடைய நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க வேண்டும் அந்த உந்துதல்கள் அந்த முயற்சிகளுக்கு வந்து அதுகள் உறுதுணையாக இருந்தது என்று சொல்லலாம் அதே வழியில உங்களோட சகோதரி உங்களுடைய தம்பி உங்களோட கேனடாவிலே நீங்கள் வரும் பொழுது இருந்த அண்ணா அவர்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஓ அவர் அண்ணா மூத்த சகோதரர் வந்து அவர் கண்டால அப்பொழுது இருந்தவர் அவரும் வந்து எண்பத்தி ஒன்பதில் அவரும் வந்து யாஸ்னா கொள்கையில படிச்சுட்டு மொரட்டோ கேம்பஸில் ஆர்கிடெக்ட் படிக்க முடிச்சவர் அவரும் வந்து கட்டிடக்கலை யார் டொரண்டோ வழி பிரசிடன்ட் ஆர்கிடெக்டாக வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் மற்றும் சகோதரி வந்து சயின்ஸ் டிகிரி எடுத்தவர் அவரும் வந்து கனடாக்கு வந்து அவர் வந்து இப்பொழுது பேங்கில் சிறந்த நிர்வாகத்து முகாமையாளராக இருக்கின்றார் தம்பி வந்து கனடாவுக்கு வந்த பிறகுதான் தம்பியும் என்ன மாதிரி ஹைஸ்கூல்ல படிக்க போய் பிறகு யூனிவர்சிட்டிக்கு குயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சு இப்பொழுது அமெரிக்காவில் சிறந்த சாப்ட்வேர் கம்பெனியில் வந்து வேலை செய்து இருக்கிறார் அப்படி எவ்வளவு சகோதரர்கள் எல்லாரும் வந்து படித்து உதவியா இருந்ததுக்கு நம்ம தாய் தந்தி
பிள்ளைகளை வந்து இன்ஜினியர் டாக்டர் வந்து ஊக்குவித்து கொண்டு ஒரே முயற்சியும் ஊக்குவிப்பும் இருந்தபடியாக தான் அநேகமான பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகள் வந்து நல்ல படித்து நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் சொல்லுவேன் இன்னொரு காரணம் வந்து நான் உங்கள் உங்கள் சகோதரர் நினைக்கிறேன் உங்கள் சகோதரர் இளஞ்செழியன் அவர் கொழும்பு யாழ்ப்பாணத்தில் பிரச்சனையின் படம் கொழும்பில் வந்திருந்த பொழுது அவருடன் ஒரு ஆறு மாசம் அவருடைய ரூமில் இருந்த நான் ஷேர் பண்ணேன் அவர் அவர்களிடமிருந்து சில விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன் அப்படியாக நான் யாருடன் பழகும் பொழுதெல்லாம் அவர்களிடம் எந்த ஒரு நல்ல விடயங்களை கற்றுக்கொண்டு அதை நான் என்னுடைய வாழ்வில் கடைபிடிக்க வழிக்கின்றேன் அதன் அதுவும் ஒரு காரணம் என்றும் சொல்லலாம் அதாவது மற்றவனுடைய நல்ல விடயங்கள் அவர்கள் எப்படி என்ன செய்தார்கள் இதே என்று செய்தார்கள் என்று சொல்லி அதாவது வந்து இளைஞர் இளைஞலின் இப்போது அவர் அப்பொழுது நல்ல முயற்சி ஒரு எந்த நேரமும் படித்துக் கொண்டு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதாவது புது புது விஷயங்களை செய்து கொண்டிருப்பார் அந்த அந்த விடயத்தை மீது அவர்கிட்ட மீது கற்றுக்கொண்டிருக்கேன் அப்படி என்னுடைய கசின் வந்து இப்போது அவர் செய்தியாளர் இருக்கார்கள் அவர் ஒருவர் இப்போ ஐம்பத்தி ஐந்து வயசிலும் ஒரு சர்டிபிகேட் எடுத்தார் மைக்ரோசாப் சர்டிபிகேட் என்று அப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரிடம் இருந்தும் ஒவ்வொரு விடயங்களை நான் கற்றுக்கொண்டு அதே மூலம் அதே அவர்கள் மாதிரி அவர்கள் என்ன செய்தாகவோ அதை விட சிறப்பாக செய்வதற்கு நான் முயற்சி செய்வேன் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையில் தான் எனது நான் இவ்வளவு தூரத்தில் இவ்வளவு உயரத்தில் இருப்பது காரணம் என்று சொல்லலாம் உண்மையிலே பெற்றோர்கள் என்பது ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே வழியிலே சகோதரர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்திலே எல்லோருமே நல்ல ஒரு இடங்களிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல துறையிலே படித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு முக் முக்கியமாக பெற்றோர்களுடைய ஊக்குவிப்பும் அர்ப்பணிப்பும் சும்மா சாதாரணமாக சொல்லிவிட முடியாது ஆசிரியர் தொழிலை பார்த்து உங்களது உடையங்களை செய்வது என்பதும் இலகுவான உடையம் அல்ல இருந்தாலும் அவர்களுடைய அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு அவர்களுடைய அட்மின ஒரு நிர்வாக திறமைகளும் அதற்கு ஒரு முக்கியத்துவமான காரணங்களாக இருந்து இன்று நீங்கள் மிகவும் ஒரு உயர்வான நிலையிலே எல்லோருக்குமே நன்கு அறிமுகமான அறிந்த முகங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கூடுதலாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் உங்களுடைய அண்ணா பரந்தாமன் அவர்கள் அவர் அவர் கூடுதலாக எல்லோருக்குமே தெரியும் அன்றைய கால காலகட்டங்கள் அவர் யாழ்ப்பாணத்தில் அவருக்கு அவருக்கு தெரிந்தவர்கள் செய்யாதவர்கள் இல்லை அவர் எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏலவல் படித்தவர் அவர் செஞ்சோன்சில் படிக்கும் பொழுதே அவர் பிறந்த ஒரு நல்ல அறிவாளி அவர் படித்திருக்கும் பொழுதே மற்ற சக மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து டியூட்டர் மாதிரி செய்து கொண்டு வந்தவர் பரிவாரின் கல்லூரியில் ரெண்டு மூன்று நாம் கோல்டு மெடலிஸ்டாக வந்தவர் அவர் எங்கள் குடும்பத்தில் அவர் தான் ஒரு கட்டிக்காரர் என்று சொல்லலாம் ஆமாம் அப்படியாக ப பல கல்விமான்களை உருவாக்கிய உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு இந்த வழியிலே நாங்கள் நன்றிகளை கூறிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய ஒரு குடும்பத்திலே உருவாகின்ற கல்விமான்கள் ஒரு இனத்துக்கு பெருமையை சேர்க்கின்ற கல்விமான்களாக இன்று நீங்கள் பல நாடுகளிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வு அது வழியில் சொல்லுங்களேன் நீங்கள் இப்பொழுது இப்படியான ஒரு மிகவும் ஒரு வேலைப்பழுக்கள் இருந்தும் குடும்பமாக நீங்கள் இருந்தும் நீங்கள் படித்து மாஸ்டர் டிகிரி படித்திருக்கிற ஆன்லைன் மூலமாக குழந்தைகள் மனைவி வேலை இந்த இந்த குடும்பத்தையும் இந்த பணியை வேலை பணியையும் எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் கொண்டு போகிறீர்கள் அது அந்த நடைமுறைகளை மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் அதாவது ஒரு ஒரு ஒருவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு வந்து குடும்பம் ஒரு தடையா இருக்கக்கூடாது குடும்பம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் அவர்களுடைய இதுகளும் இருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில் தனியே இருக்கும் பொழுது சகோதரர்கள் தாய் தந்தையர் வந்து ஊக்குவிப்பார்கள் பிறகு நீங்கள் கல்யாணம் கட்டி மனைவி பிள்ளைகள் வந்த பிறகு பிள்ளைகள் வந்து உங்களுக்கு ஊக்குவிக்க மாட்டார்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவார்கள் தடங்கள் இல்லாமல் இருப்பார்கள் அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு நல்ல குடும்பம் இருந்தபடியால் அவர்கள் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் அந்த அதே நேரத்தில் நான் வந்து என்னுடைய கூடுதலான நேரத்தில் வேலையை வேலையை பார்ப்பதில்லை அதாவது வேலையை வந்து ரெட்டிலேருந்து காலம் எட்டுலேருந்து இல்லை பின்னரும் ஐந்து மணி மட்டும் அல்லது ஒரு ஒன்பதுலேருந்து ஆறு மணி மட்டும் எட்டு மணி தியாலம் அல்லது பத்து மணி தியாலம் தான் மேக்சிமம் நான் வரையறுத்து கொண்டேன் என்னுடைய வேலையை அதாவது வந்து நான் ஒரு கோட் கோப்ரேஷன் வேலை செய்யும் பொழுது நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் மேலே மேலே போகும் பொழுது கூடுதல் வேலை பழுவல் வர வழிக்கிட்டது அதாவது வந்து வேலை நீண்ட நேரம் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பிறகு கூட சனி ஞாயிறு தினங்களிலும் வேலை செய்ய வேணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த சிஇஓ இல்லை சிஎஃப்ஓ அந்த நிலைமைக்கு வரும் பொழுது அப்படியான கூட நேரம் செலவழிக்கும் அப்ப குடும்பத்தை வந்து நீங்கள் அந்த கவனம் இல்லாம போகும் குடும்பத்தில் நீங்கள் என்ஜியோ பண்ணிடாத பிள்ளைகள் வளர்ந்து வருவதை நீங்கள் கண்டுகளிக்க விடாது அப்படியான சந்தத்தில் வரும்போது நான் வேலையை நான் மாற்றிக்கொண்டேன் நான் அது வந்து என்னுடைய வேலையில் வந்து நான் முன்னோர் வந்து இந்த இடத்தில் போவதும் பார்க்க குடும்பத்துடைய நேரத்தை செலவழிக்க 
விரும்புகிறேன் ஆகவே அந்த அதாவது குடும்பத்தையும் நாங்கள் குடும்பத்துடனையும் சேர்ந்து என்ஜிஓ பண்ணி அவர்களுடையும் சேர்ந்து அவர்களுடைய வாழ்வையும் கழித்து கண்டு கழித்து கொண்டு வேலையையும் விருப்பத்துடன் செய்ய வேணும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் இந்த வேலையை ஒரு எட்டு மணித்தியாலும் குடும்பத்துக்கு ஒரு எட்டு மணித்தியாலும் அப்படியான வகையில் ஒரு நேரத்தை இப்போ மேனேஜ் பண்ணி கொண்டிக்கணும் அதே நேரத்தில் பணமும் பெற வேணும் பணமும் ஒரு முக்கியமாக அதாவது குடும்பத்தை விட்டு தனியே பணம் வேணும் என்று சொல்லி வேலை வேலை என்று மூடிக்கொண்டிருக்க போகக்கூடாது அதாவது இருபத்தி நாலு மணித்தாலும் வேலை வேலை காசு வேணும் வேணும் என்று குடும்பத்தை விட்டு வேலையை போக அதாவது கரியரையும் விட்டு அதாவது என்ன எந்த வேலையில் நீங்கள் சிறப்படைய போய் அதாவது கரியர் என்று சொல்லப்பட இன்ஜினியரிங்கோ அதாவது எந்த ஏதாவது அந்த கரியர் என்ன பிளம்பிங்கோ இலக்கியோ அந்த வகையில் நீங்கள் தொழில்நுட்பத்தில் நீங்கள் எந்த மாதிரி சிறந்து விளங்கினாலும் அதை மட்டுமே தனியை நோக்கி போய் போய் கொண்டு வந்தால் சில வகைகளில் பணமும் பெறாது அதாவது நீங்கள் புது புது ஆராய்ச்சிகள் செய்து அதை கண்டுபிடித்து அதை கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்தால் நேரமும் போகும் பணமும் பெறாது குடும்பமும் குடும்பத்துடைய நீங்கள் நேரத்தை சொல்லிக்க மாட்டேன் அப்ப மூன்றையும் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கொண்டு போக வேணும் அந்த வகையில் நான் வந்து எனது நேரத்தை எட்டு மணித்தியாலம் என்று சொன்னால் எட்டு மணி இருபத்தி நாலு மணித்தியாலம் ஒரு நாளை தான் சொன்னால் எட்டு மணித்தியா எட்டு மணித்தியாலம் வேலைக்கும் இன்னொரு எட்டு மணித்தியாலம் குடும்பத்துக்கும் ஒதுக்கிக்கொண்டு சனி நாடுகளில் ஓய்வும் எடுத்துக்கொண்டு குடும்பத்தையும் அந்த சனி அந்த சனி நாடுகளில் பார்ட் டைமாக வந்து வேறு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களையும் செய்து பண வருவாயையும் நான் பெருக்கிக்கொண்டு வருகின்றேன் உண்மையிலே கூடுதலாக வேலை பழக்களோடு இருப்பவர்கள் அந்த குடும்ப சமநிலையை சில உலகிலே தவற விட்டு விடுவார்கள் அதனால் தான் கூடுதலாக அந்த அண்மை இனி வரும் காலங்கள் வேலை பழக்கக்கூடிய காலங்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் தெரிவு செய்கின்ற வேலைகள் நிமித்தம் அவை அந்த பழுக்கள் கூடுதலாக வரலாம் அந்த வகையிலே சில வேலைகளிலே குடும்ப சமநிலையை தவற விட்டவர்கள் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்தினர் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த வகையிலே உங்களை போன்ற வேலை பழுக்கள் கூடிய வேலைகளை செய்ய செய்கின்றவர்களுடைய மன உணர்வுகளை இந்த ஒளியிலே நாங்கள் எங்களுடைய ஊடகம் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்வது இனிவரும் சந்தையினர் அவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய மனைவி நீங்கள் காதலித்து திருமணம் செய்திருக்கலாம் அல்லது நிச்சயத்து திருமணமா அல்லது நிச்சயத்தை திருமணம் தான் எனக்கு மனைவி ஏற்கனவே தெரிந்தவரான் மனைவியும் வந்து ஒரு படித்தவரான் மனைவி வந்து மருத்துவ பிரான்சில் மருத்துவ குழம் படித்துக் கொண்டிருந்தவரான் இங்கே வந்து கனடாவில் வந்து அந்த மருத்துவ குழத்தை தொடர்ந்து அதனால் தொடர்ந்து அந்த ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் டாக்டர் அதுகள் மூலம் செய்ய முடியாத குடும்ப சூழ்நிலையில் அந்த காரணத்தால் நைட் டு ஃபைவ் ஜோப் பண்ண அழைக்கப்படும் அதாவது பகல் நேரத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவாறு ஒரு சயின்டிஸ்டாக ரிசர்ச் அசிஸ்டன்டாக அந்த அந்த வகையில் ஒரு லேப் ஒன்றில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதாவது வந்து எனது தந்தை வாழ்ந்த இயந்தர் வந்து படித்தவர்கள் அவளும் அவர்கள் வேற மருமக்களும் படித்தவர்களா பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி எல்லாரையும் அந்த வகையில் தான் ஒரு நிச்சயப்பட்ட திருமணங்கள் தான் ஆனால் இந்த இந்த நாட்டில் அது வந்து ஒரு ஒரு கடினமான விடயம் அதை சமாளித்துக் கொண்டு விட்டுக் கொடுத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் அவருடைய பெயரை சொல்லுங்க அவருடைய பேர் அவருடைய சிறப்பான சிறப்பான குணங்கள் கூறுங்க சிறப்பான என்னது என்று சொல்லுவோம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் உரிய குணங்கள் தான் அவர்களுக்கும் பொறுமை இருக்க வேணும் இப்பொழுது இருபத்தி ரெண்டு வருடம் ஆகிவிட்டது திருமணம் முடிந்து இறந்த குணங்களுக்கு கேட்டவாறு அதை கேட்ட சமாளித்து அனுசரித்து போகக்கூடிய வர்றார் பிள்ளைகள் வந்து நான் மூத்தவர் வந்து இருபத்தொரு வயசாது அவர் இப்பொழுது யூனிவர்சிட்டியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் செகண்ட் இயர் படித்துக் கொண்டு விட்டார் இப்போது தேர்ட் இயர் படிக்க போகின்றார் மற்ற பிள்ளைகள் வந்து சிறு வயது பதிமூன்று வயசும் பத்து வயசும் ஒன்பது வயசும் கடைசி மகள் வந்து மூன்று ஆம்பல் பிள்ளைகள் கடைசி ஆள் வந்து பொம்பளம் மகள் அதே வழியில சொல்லுங்களேன் வந்து இந்த எதிர்கால சந்தையினர் இந்த அறிந்த இப்பொழுது வளர்ந்து வருகின்றவர்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன அறிவுறுத்தல்கள் கூற விரும்புகிறீர்கள் இந்த பாடத்திட்டங்களை தெரிவு செய்வது பல்கலைக்கழகத்திலே படிக்கும் பொழுது அளவு வகையான விடயங்களை நாங்கள் க அவர்கள் கரிசனை செ செலுத்த வேண்டும் அதே வழியிலே அவர்களுக்கு வேறு வகையான அறிவுறுத்தல்களை நீங்கள் கூற விரும்புகிறீர்கள் 
அதாவது வந்து நான் சொல்லுவது என்னவென்றால் முதலில் சொன்ன மாதிரி உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தொழிலை தொடங்க வேண்டும் இப்பொழுது வந்து முந்தி நாங்கள் படிக்கும் காலத்தில் ஒரு இருபது வருடத்துக்கு இருபத்தஞ்சு வருடத்துக்கு முதல் சொல்லலாம் டிகிரியா வந்து என்ன டிகிரி ஹோல்டரா வந்து கப்பாங்க என்ன அண்டர் கிராஜுவேட்டா மாஸ்டர்ஸா பிஎஸ்டியா என்ன டிகிரி என்ன பட்டம் பெற்றிருக்கா என்ன பட்டம் பெற்றிருக்கா ஓகே சர்டிபிகேட்டை காட்டு அல்லது அதை பார்த்து தான் வேலை கொடுப்பார்கள் இப்பொழுது அப்படி இல்லை இப்பொழுது வந்து உங்கள் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் உங்களுக்கு மூளையில் என்ன இருக்கின்றது என்பதை விட நீங்கள் என்ன அறிவிக்கொண்டீங்க <laughs> ஓ லெவல் படிப்பது ஏ லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிப்பார்கள் ஏ லெவலில் படிப்பது யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி படிப்பார்கள் யூனிவர்சிட்டியில் படிப்பிக்கிறது வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி படிப்பிப்பாங்களோ தெரியவில்லை ஏதோ படிப்பிப்பார்கள் ஆனால் நாங்கள் வேலை செய்வதும் படிப்பதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது அப்படி இல்லை இப்பொழுது வந்து நீங்கள் என்ன வேலை செய்ய போகிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் படிப்பிப்பா படிக்க வேணும் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியும் இப்பொழுது வந்து கனை சர்டிஃபிகேட் போகாமல் கனை டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து வாங்க நீங்கள் கூகுளுக்குள்ளாலே போய் கனை விஷயங்கள் படிக்கலாம் பட் அது மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்குள்ள போய் கனை சர்டிஃபிகேட் வைக்கலாம் கிளவுட் டெக்னாலஜி ஐஓடி டெக்னாலஜி என்று சொல்லி கனை விதமான டெக்னாலஜிகள் இருக்குது ஈவன் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி விருப்பம் இல்லாவிட்டி பிளம்பிங் ஓ எலக்ட்ரிக்கலோ எல்லாம் நீங்களாகவே உங்கள் உங்கள் சுய முய முயற்சியின் மூலமாக நீங்கள் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில் நீங்கள் எந்த வேலையில் நீங்கள் செய்ய போகிறீர்கள் என்று பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்க வேணும் அதாவது நீங்கள் பிளம்பிங் செய்ய போகிறீங்களா சொன்னால் பிளம்பிங் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோர்ஸ்களை எடுத்து படிக்க வேணும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் டெக்னீஷியனாக வர போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கணும் டிகிரி எடுத்து டிகிரி ஒரு ஹோல்டராக எடுக்கவே இல்லாமல் இப்பொழுது நான் நிற்க விலை பெறுதாக பார்ப்பாருங்க அறிவை தான் நீங்கள் பெருக்கிக் கொள்ளணும் பட்டங்கள் பெற்றுக்கிக் கொண்டு சர்டிஃபிகேட்டை வைத்துக் கொண்டது இப்போ இப்பொழுது பெரிய பெரிய யோசனை இல்லை என்றால் எனது கருத்து அதே நேரத்தில் அறிவை வந்து உங்கள் விதப்பதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்கணும் அதாவது உங்கள் தாய் தந்தையோ இவர் சொன்னாரோ அவர் சொன்னார் என்பது கண்டி படிக்கக்கூடாது அவர் பொண்ணம்மா காண்ணம்மா இப்படி படிக்கிறார் அது கடை நானும் அப்படி தான் படிக்கணும் இவர் அண்ணன் தம்மான் இப்படி படிக்கிறார் அப்போ நானும் அதை தான் படிக்கணும் என்று சொல்லிக்கணும் உங்களுக்கு எது விருப்பம் அதாவது முதலில் நான் சொன்னபடி உங்கள் காலை எழுந்தவுடன் எது உங்களை உந்துகிறது வேலைக்கு போகுது அதாவது இன்று இந்த விடயத்தை நான் சிறப்பாக முடிக்க வேணும் என்று தான் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீர்கள் என்றால் அந்த சிறப்பு விடயத்தை உங்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் செய்வீர்கள் வேறு யாருடைய விருப்பத்திற்காக நீங்கள் மருத்துவராகவோ அல்லது இன்ஜினியராகவோ அல்லது பிளம்பராகவோ அல்லது டெக்னீஷியனாகவோ அல்லது செஃப் ஆகவோ இருப்பதில் யோசனை இல்லை அதாவது நீங்கள் ரெஸ்டாரண்டில் செஃப் என்று சொன்னாலும் நீங்கள் எதுக்காக போகிறீர்கள் அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி செஃப்பாக போகிறீங்கள் என்றால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பணிக்க வேணும் அதுக்கு படித்து போட்டு சர்டிஃபிகேட் முக்கியம் இல்லை அதாவது நான் ஓ டிகிரி வச்சிருக்கிறேன் என்று சிவரில் சர்டிஃபிகேட்டை மாற்றுவது எல்லாம் ஒரு காலம் கடந்து விட்டது இருபது வருடக்கலம் போல் அப்படியே இருக்கலாம் இப்பொழுது அப்படி இல்லை தான் என்னுடைய கணிப்பு ஆகவே உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் படித்து விட்டு அதனால் அந்த வேலை செய்வது நீங்கள் டொப் டென்னுக்குள் இருக்க வேணும் அதான் என்னுடைய கருத்து உங்களுக்கு விருப்பத்தை நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேணும் முயற்சி செய்து அதில் முன்னேற வேணும் முயற்சி தான் முக்கியம் இங்கே விருப்பத்துக்கு பிறகு முயற்சி முயற்சியில் நீங்கள் முன்னேறி அந்த இடத்தில் நீங்கள் முதல் டாப் டென்னுக்குள் வர வேணும் எந்த வேலை என்றாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் அறிவை நீங்கள் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் பெருக்கிக் கொள்ளணும் அதாவது வந்து நீங்கள் படித்து முடித்து விட்டு ஓலவளோ ஓலவள் படித்துட்டு அல்லது ஹை யூனிவர்சிட்டி முடித்து போட்டு ஓகே நான் படித்த காலம் உள்ளத்தையும் கொண்டு வேலை செய்ய போகிறேன் இல்லை அப்போ நான் வந்து தொண்ணூற்றேழாம் ஆண்டு படித்து முடித்த பிறகு எத்தனையோ சர்டிஃபிகேட்டுகள் எத்தனையோ இதெல்லாம் படித்து முடித்து விட்டு ஏனால் ஒவ்வொரு வருடமும் புது புது டெக்னாலஜிகள் வந்து நிற்கும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் அரசியல் கொள்ளணும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் வேலைகள் நிக் நிலை நிற்க முடியாது ஆகவே நீங்கள் ஒன்றை விரும்பி போட்டு முயற்சி செய்து அந்த முயற்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் கடின உழைப்பால் நீங்கள் முன்னோடி வர வேண்டும் என்றால் என்னுடைய விருப்பம் உங்களுடைய உரையாடலை பார்க்கும் பொழுதும் உங்களுடைய உரையாடல்களிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதும் வந்து நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதற்றை சாதிக்க வேண்டும் என்று அந்த வழியை அமைத்து அந்த பாதையின் ஊடாக பயணித்து 
அங்கே இலங்கையில் இருந்த காலம் சரி இங்கே வந்த கனடா புலம்பெருந்த காலத்திலேயும் வந்து நீங்கள் பல்கலைக்கழகம் தெரிவு தொடக்கம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு தெரிவுகளிலையும் நீங்கள் மிகவும் ஒரு உங்களுடைய மனதின் விருப்பத்துக்கு ஏற்போகும் வந்து சரியான ஒரு ஆய்வின் அடிப்படையிலேயும் வந்து எதை எந்த துறையிலே எந்த வழி மூலமாக சென்றால் நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு வரலாம் என்பதிலே நீங்கள் சரியான கவனம் உடப்பின் மூலமாக இன்று உயர் உயர்வானிலையிலே இருந்து கொள்கிறீர்கள் உங்களுடைய உரையாடல் மூலமாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது பெற்றுக்கொண்டது அதே உடையிலே சொல்லுங்களேன் வந்து நீங்கள் இந்த துறை சார்ந்த வேறு எந்த வகையான துறைகளிலே உங்களுக்கு நாட்டம் இருக்கிறது அவர்கள் இந்த கனடாவில் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கும் பணத்தை வரி வரியாக செலுத்துவதிலிருந்து அவர்கள் அதைத்து மீண்டும் மீள பெற்றுக் கொண்டு அவர்கள் தங்களுடைய தங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த பணத்தை மீண்டும் தங்களுக்கு வைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வழிமுகையை நான் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களுடைய இன்கம் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் அந்த ஃபைலிங் வந்து கப்பி கொடுத்து வருகின்றேன் அது வந்து நான் வந்து கனடா வந்த பூசில் வந்து படித்துக்கொண்டு பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணிருக்கும் பொழுது கேஸ் ஸ்டேஷனில் பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அந்த அந்த இன்கம் டேக்ஸ் என்றால் என்ன கனடாவிலேயே என்ன இருக்குது எப்படி அதை ஃபில் நின்ற போது என்று அந்த இரவில் வேலை செய்யும் பொழுது அதை படித்து படித்து கொண்டு வந்து அதில் ஒரு ஆர்வம் வந்து அதே ஒரு எனது பார்ட் டைம் ஜப்பாக வைத்துக் கொண்டு வருகின்றேன் அதை விட வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது சேமிப்புகள் பாடு செய்வது அது மலிமுகமாக எனது அதாவது நான் படுத்திருந்தாலும் என்னது பணம் வந்து என்னொரு பணத்தை மேற்கொண்டு மேற்கொள் உழைப்பதற்கு அது வழி முறையாகவும் அதன் வழியாகவும் சில விஷயங்கள் நான் செய்து கொண்டிருக்கேன் அதை வந்து எனக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கு சில வகை நான் சொல்லிக் கொண்டு கொடுப்பது வந்து ஓகே இந்த வகையில் இப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் இப்படி செய்யலாம் என்று என்னுடைய அறிவு என்ன என்னுடைய அறிவுரை என்னவென்றால் நீங்கள் எவ்வளவு உழைத்தாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் இந்த மாசம் நூறு ரூபா உழைத்தால் என்ன ஆயிரம் ரூபா உழைத்தால் என்ன நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா உழைத்தால் என்ன அந்த உழைப்பில் பத்து வீதத்தை நீங்கள் உங்களுக்கு செலுத்த வேணும் நீங்கள் சொல்லீங்க அந்த பத்து வீதம் ஏன் உங்களுக்கு தானே இல்லாம ஆயிரம் நூறு வீதம் உங்களுக்கு தானே வேறு வேறு பத்து வீதம் அது நூறு வீதம் எடுக்கிற நூறு வீதம் வந்து நீங்கள் உங்கள் மோட்கேஜுக்கு போடுவீர்கள் காருக்கு போடுவீர்கள் அதுக்கு போடுவீர்கள் இருக்க போடுவீர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தான் போடுவீங்க ஆனால் அந்த பத்து வீதம் உங்களுக்கு ஒன்றும் செலுத்த மாட்டேங்குது அதாவது அந்த நான் என் சொல்லுவது என்றால் அந்த எடுக்கும் உழைப்பின் பத்து வீதத்தை நீங்கள் தனியாக ஒரு வங்கியில் உங்களுக்காக சேமிப்பாக போட்டு வைக்க வேண்டும் அது நீங்கள் எந்த கஷ்ட காலம் என்று வந்தால் தான் அதை எடுக்க முடியும் மற்றும் நீங்கள் அதை எடுக்கக்கூடாது இதே வந்து எனக்கு நான் ஒரு புத்தகங்கள் வாசிப்பதனால அந்த வகையிலால தான் நான் இந்த அறிவை வளர்த்து கொண்டு நான் செயல்படுத்தி வருகின்றேன் அதே நீங்கள் உழைக்கும் பணத்தில் ஒரு பத்து வீதத்தை தனியாக சேமித்து வைக்க வேணும் எதிர்காலத்துக்கோ அல்லது உங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்புக்கோ என்னத்துக்கோ நீங்கள் அதை தனியாக படுத்திக்கணும் அந்த வகையிலும் நான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படியான சம்பந்தமான விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்தி எனது அறிவு அதாவது நான் முதலில் சொன்ன மாதிரி எனது எப்போவுமே அறிவை படை புதுப்பிதமான விஷயங்களை படித்துக் கொண்டுவோம் எதை செய்து கொண்டு இருப்பதான் எனது தொழில் இதையும் நான் ஒரு பாட்டை மாதிரி செய்து கொண்டு எனது நண்பர்களுக்கும் எனது தெரிந்தவர்களுக்கும் நான் இதை எனக்கு தெரிந்ததை சொல்லிக் கொடுக்கின்றேன் அவர்கள் கேட்கும் பட்சத்தில் அல்லது அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பார்த்தீங்க நான் அவர்களுக்கும் இதை சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் சுபீட்சமாக எவ்வாறு வாழ்வது அது வந்து நீங்கள் எவ்வா எவ்வாறு நீங்கள் இருக்க பணத்தை கொண்டு எவ்வாறு சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்வது என்ற மாதிரி உண்மையிலே உங்களுடைய ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் மிகவும் ஒரு சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வந்து நீங்கள் எழுத்துத்துறையிலே ஆர்வம் இருக்கிறதா அல்லது ஒரு வகையான கலை ரீதியான பங்களிப்புகள் ஏதா இருக்கிறதா அல்லது கலை ரீதியான ஆர்வம் ஏதா இருக்கிறதா உங்களுக்கு கலை ரீதியான ஆர்வம் இருந்து நான் மியூசிக் படித்த ஆரம்ப காலத்தில் படிக்கும் பொழுது ஃப்ரூட் வாசிப்பதில் படித்துக் கொண்டு யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கும் பொழுது ஃப்ரூட் படித்துக் கொண்டு வந்து இப்போது சூழல்கள் அந்த காரணங்களால் தொடர்ந்து முடியாமல் போனது பிறகு இங்கு வந்து நான் வந்து கமலா சதாசிவம் என்ற ஆசிரிய மூலமாக ஃப்ரூட்டை முறையாக கற்றேன் அந்த வருடம் பிறகு நான் வந்து வேலை மற்ற பளவு குடும்ப மதுகளாக பிராக்டிஸ் பண்றதும் எனக்குள்ளே செய்வது நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்றும் செய்வதில்லை பொதுவாக நான் பொதுவாக நான் வந்து இன்னும் வேறு அதாவது நான் எனக்குள்ளே எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்வது நான் வெளியில் ஒரு வரும் சொல்லியோ எந்த செய்வது ஒன்றும் இல்லை நான் அந்த வகையில் கலை ஆரம்பம் எனது பிள்ளைகளுக்கு கலைகள் அதில் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு சங்கீதம் பயிர்களாக மற்றும் 
எழுத்து ஆர்வம் வந்து சின்ன வயசுலயே இருக்கு எனக்கு சின்ன வயசுல இப்ப பள்ளிக்கூட நாட்களிலே எங்கள் நாங்கள் யாழ்ப்பாண மத்தியில் உரையில ரகுநாதன் மாஸ்டர் ஒருவர் வந்தார் அவர் இப்பொழுது காலமாகிவிட்டார் அவர் வந்து வெறும் படிப்பிக்க வரும்பொழுது ஆறாம் வகுப்பு நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அவர் தான் அந்த பாரதியார் திரு ஒரு நூற்றாண்டு விழா ஆண்டு நடத்தினார் அந்த நூற்றாண்டு விழாவில் சில கதரை கவிதைகள் கட்டுரைகள் எழுதி எனது பிரசுரங்கள் பத்திரிகை அந்த மத்திய எழுதி பத்திரிகைகளில் நூல சஞ்சிகை வந்தது மற்றது நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா சஞ்சிகையிலும் எனது கதைகள் வந்தது பிறகு ஒற்றுமையில் படிக்கும் பொழுது ரெண்டு மூன்று கதைகள் டிராமாக்கள் அப்படி எழுதி கொடுத்திருக்கின்றேன் மற்றும்படி பெருசாக அதில் எனக்கு ஆர்வம் இருந்தாலும் எனக்கு நேர நேர பலவின் காரணமா நான் அதில் முயற்சி கொண்டு பெருசாக ஒன்றும் அதில் செய்யவில்லை ஆனால் மற்றவர்கள் கவிதைகள் எழுதினால் அதை ரசித்து வாசிப்பேன் என எனது பள்ளி மாணவர்கள் சில பேர் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் எல்லா கவிதைகள் எல்லாம் எழுதுவார்கள் அதெல்லாம் பார்த்து ரசிப்பது உண்டு உங்களுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் உங்கள் முகத்திலே எப்பொழுதுமே மலர்ச்சி இருக்கும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உங்களுடைய புகைப்படங்களை பார்க்கும் பொழுது இதன் ரகசியம் என்ன அதாவது என்ன நான் இப்போது நீங்கள் சொல்வதில் நான் அறியக்கூடிய என்றால் நான் வந்து என்னை நானே அறிந்து விடாத எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் நல்ல ஒரு விஷயம் அவர் ஒரு குரு ஒன்று கிடைத்தவர் அவர் குரு மகாராஜ் என்று அவருடைய நுழை சென்று சொல்லப்படும் அந்த ஞான அறிவை நான் அவரிடம் இருந்து கேட்டுக்கொண்டேன் அதை நான் பிராக்டிஸ் அவருடைய குறிக்கோள் என பிரேம் ராமாட் என்று அவர் இப்போ சொல்வார்கள் முந்தி வந்து நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு குரு மகாராஜ் என்று சொல்வார்கள் அவரும் அவர் இங்கே கனடா வந்த பிறகு தொண்ணூற்றாறு இந்த மாதிரி அவருடைய ஞான அறிவை பெற்றுக் கொண்டார் மெடிடேட் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவார்கள் அதுவுமே அது அவர் அது மெடிடேட் என்று சொல்வதில்லை ஆனால் இப்போ மற்றவர்களுக்கு புரிய வகையில் சொல்ல வந்தால் அந்த மெடிடேஷன் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையில் இடக்குள்ளே சென்று அறிந்து கொள்ளுவது இடக்குள்ளே அதாவது அந்த ஒரு உத்தி அவர் சொல்லிக் கொடுக்க உத்தியை நமக்குள்ளே ஞான ஒளியை காண்பது காட்டுறது அந்த மாதிரி அதாவது சாக்ரடி சொன்ன மாதிரி நோ தை செல் வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று அது மாதிரி நீங்கள் உங்க ஊழியை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் இந்த இந்த வாழ்க்கையில் இந்த சுவாசம் அதாவது மூச்சு உள்ளே வருது வெளியே போகும் அந்த நீங்கள் உணர்வுகள் உணர்ந்து இப்பொழுது இந்த நிலைமையில் நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீர்கள் இந்த இந்த நிலைமையில் நீங்கள் இந்த கணத்தை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவீர்கள் ஆகவே அந்த மகிழ்ச்சி என்ற புகைப்படத்தில் தெரிவித்த உங்களுடைய புகைப்படங்களை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே ஒரு மகிழ்ச்சியாக உங்களுடைய முகத்திலே மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஆகவே இதன் ரகசியம் நான் சில வேலைகளில் நான் நினைத்தேன் உங்கள் குடும்பம் காரணமாக இருக்கலாம் மகிழ்ச்சி குடும்ப மகிழ்ச்சி அதுவும் ஒரு காரணம் இருக்கலாம் அதிகான குடும்பம் மகிழ்ச்சி மற்றும் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி அகமும் புறமும் அகமும் புறமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அப்படித்தான் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டால் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டால் உள்ளத்தில் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரியும் பழைய பாட்டு கனதாசன் பாட்டு ஒன்று இருக்கும் உள்ளத்தில் அமைதி இருந்தால் முகத்தில் மகிழ்ச்சி அதாவது எந்த பிரச்சனைகள் தலைக்கு மேலால போனாலும் அதை நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்க கூடாது அது கடந்து போவோம் அதுதான் கீதையின் உபதேசம் அதாவது எதுவும் கலந்து போவோம் அதாவது வந்து சொல்வார்கள் என்ன நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது எது நடக்கின்றதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கின்றது எது நடக்க போகின்றோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்க போகின்றது அதாவது அதாவது நாங்கள் வந்து இந்த பொழுது இந்த அவன் இப்பொழுது நாங்கள் கன கோவிட்டால் கன உயிர்கள் பலியாகி கொண்டிருக்கிறது இலங்கையிலும் இன்றும் கூட கன உயிர்கள் பலியாகி கொண்டிருக்கிறார் இந்த வகையில் வந்து நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது மனித வாழ்வு நிரந்தரம் இல்லை அப்பொழுதும் அப்பொழுதுதான் நான் பார்த்தேன் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து இயக்க இப்பியான கம்பெனியான இயக்கங்களாலேயோ அல்லது ஐபிகேஸ்களாலேயோ ஒரு சாகும் தருவாயில் தான் ரெண்டு மூணு நேரம் விளிம்பில் போய் வந்தேன் சொல்லலாம் அவ்வளோ தொடர்ந்து போய் வந்தேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப நாங்கள் இப்பொழுது அண்மையில் ஒரு லண்டனில் ஒரு நண்பரோடு கேட்டும் பொழுது அவரும் சொன்னார் இப்போ நாங்கள் வாழ்க்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் போனஸ் என்று அதாவது நாங்கள் எப்பொழுதும் போயிருக்க பண்ணிடுறாங்க இப்பொழுது எங்களுக்கு இது வந்து போனஸ் என்று அதே மாதிரி நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலத்தையும் ஒவ்வொரு நாளையும் வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட வேண்டும் என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் தலைக்கு மேலே அதை வச்சு கொண்டாடி கொண்டிருக்காமல் தலை அந்த பிரச்சனைகள் தூர இருந்து கொண்டு இருந்தால் நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அதான் என்னுடைய கோகை நம்ம உண்மையிலேயே பெருமையாக இருக்கின்றது 
ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ஒரு ஒரு பாடசாலை மூலமாகவும் நீங்கள் படித்து அந்த பாடசாலையிலே பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் அதன் பின்பு கனடாக்கப்படும் பிறந்து இந்த நாடுகளிலே நீங்கள் ஆரம்ப காலங்களிலே நீங்கள் கடினமான உழைப்பு கடினமான முயற்சி மூலமாக நீங்கள் எந்த துறையிலே எந்த பல்கலைக்கழகத்திலே பயில வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெரிவு செய்து அதற்கூடாக நீங்கள் இன்று ஒரு உயர்வான இடத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதே வழியிலே நீங்கள் ஒவ்வொரு வேலைத்தலங்களிலேயும் கூட நீங்கள் பணியாற்றிய பொழுது அதற்கு அதற்கேற்ப உங்களுடைய நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உங்களுடைய திறமைகளையும் வளர்த்து இன்று ஒரு உயர்வான நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதையும் தாண்டி உங்களுடைய அகமும் புறமும் செழிப்பாக இருப்பதற்கான நகர்வுகளை நீங்கள் மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிறைவாக எமது மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டு நீங்களுக்கு நான் கூறுவது என்னவென்றால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவங்கள் ருசியுங்கள் வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நிமித்தையும் உணர்ந்து கொண்டு வாழ்க்கையை கழியுங்கள் என்றுதான் நான் எனது குருவின்னு சொன்னதை சொல்லலாம் அத்துடன் வந்து நீங்கள் எது செய்கின்றாலும் அதை நீங்கள் ஆர்வத்தோடு செய்யுங்கள் விடுப்பத்தோடு செய்யுங்கள் அதை அனுபவித்துக் கொண்டு செய்யுங்கள் அதை வந்து என்றா செய்தோம் என்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இதுதான் உங்களுக்கு நீர் அதாவது வந்து சொல்வார்கள் உங்கள் குடும்பம் வந்து உங்களுக்கு அமைக்கப்பட்டது நீங்கள் அதை என்று மாற்றுங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு குடும்பத்தை கொடுத்து விட்டாங்க சகோதரங்கள் தாய் தந்தையர் உங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் மனைவி வந்து நீங்கள் எடுத்ததா இருக்கலாம் ஆனால் பிறந்த பிள்ளைகள் வந்து இறைவன் அதாவது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அமை அதை விட்டு விட்டு நீங்கள் ஓடி போக முடியாது அதுக்குள்ள தான் இருக்க வேண்டும் அதுக்குள் இருந்து வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவியுங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டு எந்த வேலையை செய்தாலும் நீங்கள் விருப்பத்தோடு செய்யுங்கள் மற்றும் அனுபவித்துக் கொண்டு செய்யுங்கள் அதாவது வந்து விருப்பத்துடன் அனுபவித்துக் கொண்டு செய்ததால் எதையும் முன்னேற்றுவோம் வந்து உங்களுக்கு நீங்களே போட்டியாளராக மாறிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கு ஒரு விஷயத்தை செய்தால் நாளைக்கு அதை இன்னும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவோம் மற்றவர்களிடையே கூட நான் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் பார்க்கக்கூடாது மற்றவர் அதாவது மற்றவர் இப்படி இருக்கார் அப்படி இருக்கார் அவரோட நான் ஒன்று மடங்கு கூடவா இருக்கணும் என்று இருக்கக்கூடாது நீங்கள் செய்யற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் உங்களுக்காகவே நீங்கள் உங்களை ப்ரூவ் பண்ணி கொள்ளணும் ஆகி நான் இதை முடிப்பேன் என்று அதாவது நான் வந்து ஓகே நேற்றைக்கு வந்து உதாரணமாக கார்டன் நான் செய்வேன் பொழுதுபோக்கு டைம்ல கார்டனிங் செய்யணும் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக நான் நேற்றுக்கு ஒரு புல்லு வெட்டினேன் சொன்னால் இன்றைக்கு வந்து வாரக்கிழமை போனிழமை நான் புல்லு வெட்டியிருக்கேன் இந்த கிழமை புல்லு வெட்டனா அந்த புல்லை விட நான் சிறப்பாக புல்லு வெட்ட வேணும் என்றால் நான் பார்க்க வேணும் ஒழியே மற்ற பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க விட நான் சிறப்பாக புல்லு வெட்ட வேணும் என்று பார்க்கக்கூடாது என்னை நானே முன்னறிக்கணும் எனக்கு நானே ஆரோக்கியத்தில் கொண்டு இருக்கணும் அதாவது ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் மை செல் என்று சொல்லுவாங்க அந்த வகையிலே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கெப்பாசிட்டியோட நீங்கள் கொண்டு போகணும் இந்த உதாரணமாக கனடாவிலோ உலகத்திலோ சரி போட்டி இப்போ போட்டியிலோட அவரோட நாங்கள் சிறப்பாக செய்யணும் அதை விட சிறப்பாக செய்யணும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதன்படி செய்யணும் இப்போ உங்களுக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஐந்து சொண்டு அரிசி போகலாம் அதுக்காண்டி மற்றவர் பத்து சொண்டு அரிசி போட்டுருக்கோம் நானும் பத்து சொண்டு அரிசி போடலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எது தேவையோ அதன்படி நீங்கள் கொண்டு உங்கள் கெப்பாசிட்டியை உங்கள் வாழ்க்கையை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு நடந்து கொண்டு உங்களுக்கு எது தேவையோ சிறப்பாக வடிவாக செய்ய வேண்டும் என்றால் என்னுடைய தாழ்மையான கண்ணம் என்னது நந்தகுமார் சோமலிங்கம் அவர்களே உண்மையிலே நீங்கள் உங்களுடைய அறிவியல் ஆய்வியல் அனுபவியல் கருத்துக்களை எமது மக்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் மிக ஒரு சிறப்பு உங்களை போன்ற கல்வி மான்கள் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வது எமது ஊடகத்துக்கும் எமது நேர்களுக்கும் கிடைத்த ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு பயனுள்ள தகவல்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் நல்லது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சந்தித்து உரையாடிக்கொள்வோம் நன்றி 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 இளங்கோவர்களே என்னுடைய இந்த ஒரு ஒன்றரை மணித்தியால நேரம் நல்ல ஒரு நேரமாக அமைந்தது எனது பழைய நினைவுகளை மீண்டும் மேற்கொண்ட தரத்துக்கும் எனது எனது முன்னேற்றத்துக்கு உதவியாக இருந்தவர்களுக்கும் நன்றி சொல்வதற்கும் எனது சந்தர்ப்பமாக கேட்டதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை அமைத்தவங்களுக்கும் உங்களை வாழ்நிலை நிலையத்துக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அத்துடன் நேரலுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி